এই প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমাদের এই প্রোগ্রাম এটা চার নম্বর প্রোগ্রাম এইখানে একটা প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় তারপরে সেই প্রেজেন্টেশনের ওপর দাঁড়িয়ে আলোচনা কথাবার্তা প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে আপনারা যারা ইউটিউবে দেখছেন তাদের জন্য বলে রাখছি যদি কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকে ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে সেই মন্তব্য করবেন পরে ওই কমেন্ট বক্সে দু চার দিনের মধ্যে উত্তর পাবেন আমার সঙ্গে আছে বিশ্বজিৎ মুখার্জি নবকুমার চক্রবর্তী অভিরূপ মৈত্র শেখ অভিক ও শান্তিনাথ পাত্র তাহলে আজকের প্রশ্নটা জানাই আমার যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে যে মডার্নিটির সাথে কন্টেম্পোরারি আর্টের তফাতটাই কোথায় মানে ওটা কি কোনো এক্সটেন্ডেড পার্ট নাকি দুটো যে মানে বিষয় বৈচিত্র্য বা দুটো কনটেক্সট সেটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে তাহলে প্রশ্নটা দেখে নেওয়া আধুনিক ও সমকালীন শিল্পের মধ্যে তফাত কি মডার্ন আর কন্টেম্পোরারি আর্টের তফাৎ কি আমি এগুলো কোটেশন মার্কস কোটেশনে দিয়েছি তার কারণ এটাকে এক এটাকে বোঝানোর জন্য কোটেশনে দিয়েছি তার মানে এটা মেকি কিছু না তো একটা আগে জানা দরকার মডার্ন আর কন্টেম্পোরারি তফাতটা মডার্ন হচ্ছে মডার্ন যখন বলছি সেখানে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে ক্যারেক্টার একটা চারিত্রিক ব্যাপার আছে যাকে মডার্ন বলছি নিজেদেরও যদি বলি মডার্ন চারিত্রিক ব্যাপারটা একটা এবং একটা পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপার আছে সেইটা হচ্ছে মৌলিক সেখানে আর কন্টেম্পোরারি যখন বলি এটা খেয়াল করো কন্টেম্পোরারির মধ্যে টেম্প কথাটা রয়েছে মানে টাইম টাইম সুতরাং ওখানে টেম্পোরালিটি মানে সময়ের ব্যাপারটা আমরা বাংলাতেও তো বলছি সমকালীন কাল কথাটা রয়েছে সময়ের ব্যাপারটা প্রাইমারি এখন এমন নয় যে মডার্নের সময়ের ব্যাপারটা কোনো প্রয়োজনীয় নয় গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কন্টেম্পোরারি ক্ষেত্রে চারিত্রিক ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তা আদৌ না কন্টেম্পোরারি ক্ষেত্রে চারিত্রিক ব্যাপার আসবে মডার্নের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপার আছে কিন্তু মৌলিক নয় মডার্নের মৌলিক চরিত্র হচ্ছে ক্যারেক্টার অ্যাকশান একটা চারিত্রিক তার একটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য এবং সেটাতে আমরা যে পদক্ষেপ কোনো একটা পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর নির্ভর করে কোনো একটা অ্যাকশান নেওয়া মডার্ন হওয়া ব্যাপারটা কন্টেম্পোরারি তুমি সোজা কথায় বললে এই প্রাইমারিলি যে বলছে টেম্পোরালিটি বেসিক্যালি কন্টেম্পোরারি মানে তুমি না চাইলেও তুমি একটা সময়ের কন্টেম্পোরারি তাই তো তুমি একটা সময়ের সমকালীন তুমি সেটা সম্বন্ধে তোমার কোনো অ্যাওয়ারনেস না থাকলেও তুমি সমকালীন এক অর্থে সেই জায়গা থেকে বলছি কিন্তু শুধু সেই জায়গায় আটকে থাকলে চলবে না তো এখন যদি প্রশ্নটা করি হু অর হোয়াট ইজ মডার্ন আমি আর্টের কথা বলছি না আমরা আর্টে পরে আসছি এমনি যেন জগৎ জীবনে দু রকম ডেফিনিশন আছে একটা যে জেনারিক ডেফিনিশন খুব যেটাকে বলে বাংলায় বোধ হয় ওটাকে বলে অভিন্ন সূত্রের সংজ্ঞা জেনারিক সেটা হচ্ছে এনি ডিপার্চার ফ্রম ট্র্যাডিশান ট্র্যাডিশানটাও আমি এখানে কোটেশান মার্কসে দিয়েছি তার কারণ ট্র্যাডিশান বলতে কে কি বোঝে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু এনি ডিপার্চার যেটা হচ্ছে যেটা রয়েছে এবং ট্র্যাডিশ যেটা রয়েছে এবং অ্যাকসেপ্টেড সেটা থেকে সরে আসা বা সেটা থেকে সেটাকে রিজেক্ট করা অন্য একটা কিছুকে নিয়ে আসা এটাকে এটা হচ্ছে খুব জেনারিক জায়গা থেকে দ্বিতীয়টা কিন্তু এটা একটা প্রেক্ষিত নির্ভর এবং এই প্রেক্ষিত নির্ভর যখন মডার্নিটির মডার্ন কথাটাকে প্রেক্ষিত নির্ভরভাবে যখন ব্যাখ্যা করছি তখন চলে আসছে ওই ওয়েস্টার্ন মডেলটা এনলাইটেনমেন্ট রিজন ক্যাপিটালিজম লিবারাল ডেমোক্রেসি প্রগ্রেস মানে প্রগতি একটা ধরনের প্রগতি আসছে ওটা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স এই যে যুদ্ধের সমস্ত একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে উঠেছে মিলিটারি এইটা একটা বিরাট ব্যাপার এই আজকে ক্যাপিটালিজমকে টিকিয়ে রাখতে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়ালকে তো অনেক আলোচনা অনেক কিছু আছে বই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এটসেট্রা এটা যে ওয়েস্টার্ন মডেল এইটাতে পড়েই যাচ্ছে মানে এই যে হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সচুয়াল এইখানে একটা সমস্যা তৈরি হবে সেটাতেই আলোচনার অনেকটা 
हिस्टोरिकल कन्टेक्सुअल डेफिनेशन जो मैं प्रेक्षित निर्भर संज्ञा जो तुम मडार्न आधुनिक व आधुनिकतार जो खोजो तुम उपाय नहीं तुम ये स्लिप कर ढुके जा स्लिप कर ढुके जावर एक अनेकगुल समस्या आज हमें से आसब इस्यूज ये समस्या ही ढुक इश्यूज जदि दो नम्बर के धर यूरोपे क्यों यूरोपियन मडल यूरोपे क्योंकि सब जगह एक रकम भाव है जेगुलो दिए अंडारे एगुल सब चे बी विकास लाभ करटीन नाइनटीन सेंचुरी ते इंगलैंड फ्रांस जार्मानी इत्यादि वेस्टार्न यूरोपे क्यों तुम्हें जो स्पेन देखो इटाली देख स्पेन क्यों कृषि निर्भर देश छो मान जो इंडस्ट्रियल रेभल्यूशन हे इंगलैंडे फ्रांस तक स्पेन क्यों कृषि निर्भर देश से स्पेनर जे सब कैपिटालिजम जे डेभलपमेंट विकास लाभ करा अनेक पर उन्नीसश साइंत स्पेन गृहजुद्ध हो स्पेन क्यों इंडस्ट्रियल सोसाइटर मध्य अनेक पर इटाली इटाली तुम एक बचर आगे जो धर ये गत विंश शतर प्रथम दिखे इटाली क्यों यूरोपर वेस्टार्न यूरोपर जो इंडस्ट्रियल जगह बा कलोनइजेशन जगह इटाली क्योंकि पिछले छो इंगलैंड फ्रांस जार्मानी एस्ट्रिया एर संगे पाल्ला दीते इटाली अनेकटा इटाली अनेक से अनेक जटिल कारण आज इटाली निजस्व ट्रेडिशन भीषण टें रखे इटाली के चाहिए फ्यूचारिस्ट मैं फ्यूचारिस्ट मुभमेंट हो तो जगहटाते ही तो बिराट एक दाबी छो फेल ट्रेडिशन प्रग्रेस हैन तैन यो जैक सेटारों अनेक समस्या छो जेटाई बोलते चाहिए यूरोपियन मडल बोली यूरोपे क्योंकि सब जगह समान ना जी इस्टार्न यूरोपे जाइि एखकर जे तुम पोलैंड टोलैंड तेल तो आओ देखा जा ग्रीस नकम भाव विकास लाभ करनी कलोन क्षेत्र एरा सबाई एक रकम भाव इंगलैंड फ्रांस जार्मानी नेदारलैंड अस्ट्रिया मत धनी मत एग्रेसिव कलोनइार इंडस्ट्रियलेशन एतना एक संगे है और जो एक दुई जेकोटा के धरि दुटो के धरी चले जाए समस्याटा उपनिवेश जेमन धर इंडिया इंडिया क्षेत्र धर मडार्निटर जैगा साधारण भावी बांगला धरती अतटा सारा भारत इतिहास ओई में जानी ना कि नाइनटीन सेंचुरी तो प्रत्येक प्रदेश मान राज्य प्रदेश तो प्रदेश ही बोलो प्रविन्स बांगलार कथा बोल तक तो अविभक्त तो बांगला मडार्निटी की धरा है बला है बांगलार नवजागरण नवजागरण कारा नवजागरण पुरोधा धर कलचार क्षेत्र तो आल्टिमेटली आर्ट कलचारे आसब धरा है तुम ब्राह्मा ठाकुर परिवार एरा की द्वारकानाथ ये ठाकुर परिवार पैसा इस द्वारकानाथ व्यवसा कर इंगरेजर सी शिपिंग कम्पानी छो एरा पेचने एक सोसियो इकोनमिक आर्थ सामाजिक जैगा आज क्योंकि हमारे कलचार बांगलार नवजागरण लेखा टेखार मध्य दिए धर्म दिक्कत के ब्राह्म तक तो हम लिबारल देखो प्रोग्रेस लिबारल डेमोक्रेसि लिबारालिजम एक प्रतीक छो ब्राह्मधर्म ये जेने बांगलार नवजागरण बोले अन्य लोकजन सब बंकिमचंद्र लेखा टेखा सब साहित्य बसी को बला है उल्टो दिखे कारा छो उल्टो दिखे कार छो हिंदू रक्षणशील ये शोभाजार राजा राधाकान्त देव एरा छो ए संगे टासलटा छो ए तो ये तुम्हें दुई दुई नम्बर धरले बेसिकाली बांगलार नवजागरण जैसे लिबारल मन करी ता उल बी शुड बी अलैंड उथथ एंड दे उ शुड बी ना दे बिकम अलैंड उथथ मडल अफ मडार्निटी एटोमेटिकली जाए 
আমরা আমরা এই যেখানে বড় হয়েছি রামমোহন থেকে শুরু করে রামমোহনের ওই যে সতীদাহ বন্ধ করা এগুলো কি এটা ব্রিটিশকে ওইখানে আমাদের এটা ব্রিটিশ তো সতীদাহ বন্ধ করেছে একটু ভালো কাজ করেছে এইভাবে পড়ানো হয় হিস্ট্রি রামমোহন তো ওইটার পক্ষে ছিলেন রিফর্মার বলা হতো এদের উল্টো দিকে ছিল হিন্দু সনাতন হিন্দু রক্ষণশীল রক্ষণশীল সেটাকে আমরা সব সময়ই আমরা বলছি অ্যান্টি মডার্ন এই যে প্রগ্রেসের যে আমরা এটা পোস্ট মডার্নিজমের প্রথম দিনে আমি কিছুটা বলেছিলাম সংক্ষেপে প্রগ্রেস প্রগতি এই প্রগতিকে প্রগতি সম্ভব যদি তুমি এই মডার্ন এর মডার্নের এই মডেলটা ফলো করো সেখানে যদি তুমি সনাতনী হিন্দু ওটা ছিল অ্যান্টি মডার্ন এইভাবে আমরা দেখে এসছি সমস্যাটা হয়ে যায় এটা কিন্তু আজকে ঐতিহাসিকরা যেমন দীপেশ চক্রবর্তীর মতো ঐতিহাসিক এগুলো অনেক অন্যভাবে দেখছে আমরা ওটাকে ফেলে দিই মানে আমাদের শেখান যে মোটামুটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে মানে বিজেপির হাওয়াটা আসার আগে আমরা বড় হয়েছি এইটা জেনে ওরা লিবারাল ওরা হচ্ছে ফরওয়ার্ড লুকিং প্রোগ্রেসিভ এই যে ব্রাহ্ম সমাজ এবং আর এরা হচ্ছে মানে পেছনে ঠেলে রাখা তুমি যদি সিপাহী বিদ্রোহের কথা দেখো একটু ইন্ডিয়ার পার্সপেকটিভে সিপাহী বিদ্রোহে এই যে মঙ্গল পাণ্ডে আমাদের হিরো ফাইন ঝাঁসির রানী তার আগে ঝাঁসির রানী একটা বিরাট প্রবাদ প্রতি মহিলা কারা এরা এরা কি চাইছিল আমরা বলি আঠেরোশো সাতান্ন হচ্ছে ইন্ডিয়ার প্রথম ফ্রিডম স্ট্রাগল আমাদের ছোটবেলায় স্কুলে কি পড়ানো হয় ডিসক্রিমিনেশন ছিল আর্মির মধ্যে ইন্ডিয়ান সোলজারদের ওই কার্তুজের খোল হয়েছিল গরু আর শুয়রের চর্বি দিয়ে হতো মুসলিমরাও রেগে যেত হিন্দুরাও রেগে যেত দাঁত দিয়ে এবং সেই বন্ধুকে ভরার আগে দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হতো সেইটা এবং অন্যান্য এইসব আমরা ওই জায়গায় রাখি কিন্তু এটার অনেক বড় একটা প্রেক্ষিত আছে এই যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এরা তুমি যদি এদের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো দেখো মঙ্গল পাণ্ডে ঝাঁসির রানী এরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু এরা কিন্তু ছিল ফিউডালিজমের প্রতিনিধি এরা জমি ল্যান্ড এই যে ব্রিটিশ নিয়ে নিচ্ছে এটাকে এরা ইন্ডিয়ার শাসনটা তো ব্রিটিশ শাসন মানেটা কি এটা বহু লোককে অনেকেই জানে না ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট শাসন করত না অ্যাকচুয়ালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা মার্চেন্ট কোম্পানি ব্যবসায়ী কোম্পানি শাসন করত বা অ্যাকচুয়ালি তারা ব্যবসা করতে ঢুকে যেত তারপরে তারা আস্তে আস্তে এইটিন সেঞ্চুরির মাঝে মাঝে গিয়ে ওই লোকাল পলিটিক্সে ওদের ওটা কলোনিয়াল পলিসি পলিসি ছিল লোকাল পলিটিক্সে নাক গলাতে শুরু করে তারপরে ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধ এইসব আমরা জানি সেভেনটিন সেভেনটিজে গিয়ে তারা পাওয়ার ক্যাপচার করে এবং এরাই কিন্তু এদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কি একটা বন্দোবস্ত ছিল এরা কিন্তু সরকার নয় এরা ইন্ডিয়াকে রুল মানে ইন্ডিয়ার পলিটিক্সের মধ্যে ঢুকে নানানভাবে কলকাঠি নাড়া নীল বিদ্রোহ আমরা জানি না এরা ইকোনমির মধ্যে দিয়ে ঢুকে পলিটিক্সে ঢুকছে অনেক সময় যখন বিদ্রোহ দমন করা এ এরা আর্মি ধার চাইত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তার সঙ্গে বন্দোবস্ত এরা যে ব্যবসাটা করত এদের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে একটা রেভিনিউ দিতে হতো প্রত্যেক বছর এটা একটা বন্দোবস্ত ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একটা রেভিনিউ পেত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কুইনের বা ব্রিটিশ রাজা বারানির ডিরেক্ট কোনো রুল ছিল না ইন্ডিয়ায় কোনো সময় আর্মি দরকার হলে ওরা আর্মি পাঠাতো অন্যান্য রিসোর্স পাঠাতো এবং সেটার জন্যে পয়সা দিতে হতো একদম পরিষ্কার সিপাহী বিদ্রোহের এমন ম্যাসিভ আকার নিল সিপাহী বিদ্রোহ যে তখন সিপাহী বিদ্রোহের পর বোঝা গেল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ইন্ডিয়াকে হ্যান্ডেল করার সম্ভব না তখন ডিরেক্টলি কুইন ভিক্টোরিয়ার শাসনে গেল ইন্ডিয়া কুইন ভিক্টোরিয়াকে এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হলো তারপর ইন্ডিয়া কিন্তু ব্রিটিশ শাসন মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ডিরেক্ট কন্ট্রোল এটা কিন্তু হয়েছে নাইনটিন সেঞ্চুরির সেকেন্ড হাফে দেখো কিরকম কোয়েন সাইড করছে আমাদের বাংলা নব নবজাগরণের সঙ্গে তা এর অপোজিটে যদি আমি এই যে ফিউডাল প্রোটেস্ট দেখি 
এটা আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন্ডিয়াকে একদম সব মানে সব পুরো মানে ইউনানিমাসলি স্বীকার করা হয় যে সিপাহি বিদ্রোহ হচ্ছে ইন্ডিয়ার ফ্রিডম প্রথম অ্যান্টি কলোনিয়াল ফ্রিডম অ্যান্টি কলোনিয়াল স্ট্রাগল আর কি প্রথম মানে বিকাশ লাভ করেছিল এরকম একটা মুভমেন্ট কিন্তু এরা কি করেছিল যে সিপাহীরা ওরা তো দিল্লিতে গিয়ে বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে মাসনাদে বসিয়েছিল কিছুদিন তো অল্প কিছুদিন তো ছিল মসলে বুয়ো হয়ে গেছে তার কোনো ইচ্ছাই নেই রুল করা ওইটা প্রতীক মুঘল একে ফিরিয়ে আনা তার মানে কি তারা ফিউডাল তারা তো পিছনের দিকে তাকাচ্ছে তারা তো জমি সমস্ত জমি মানে ল্যান্ড নিয়ে ল্যান্ড মানে কি ল্যান্ড হচ্ছে ফিউডালিজম এই যে মার্কসিজমের যে পুরো বা মার্কসিজম শুধু না মডার্নিটির পুরো ব্যাপারটা কি যে ল্যান্ড থেকে তুমি সরে আসবে তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এই যে ফ্রান্স ট্রান্সে ইংল্যান্ডে যে কৃষকরা এসে ওয়ার্কিং ক্লাস সৃষ্টি হলো তার মানে কি ফিউডালিজম হচ্ছে ইট হ্যাজ টু ডু উইথ ল্যান্ড যার ফলে মার্কসিস্টটা চিরকাল বলেছে শ্রমিক হচ্ছে তার হারাওয়ার কিছু নেই কিন্তু কৃষকের জমি আছে তার কৃষক মধ্যবিত্তের মধ্যেই পড়ে তার এক টান আছে কৃষক বিপ্লবে বিক্রয় করতে পারে কৃষকের সঙ্গে শ্রমিক এ কমপ্লিকেটেড ব্যাপার তাকে আনতে হবে কিন্তু কৃষক অনেক সময় বিক্রয় করেছে রাশিয়াতে হ্যান ত্যান জমি দেবে না সে জমি তুমি আমার মা ইচ্ছা নেই শ্রমিকেরও সব নেই মানে বাই দ্য বুক শ্রমিক হচ্ছে শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই তাই এবার যারা জমির ওই ফিউডালিজমের পক্ষে স্ট্রাগল করছে ঝাঁসির রানী বা মঙ্গল পাণ্ডে তাহলে তা তাদেরকে তুমি বলবে ওরা পিছনে নিয়ে যাচ্ছে আর এই যে তাহলে তাহলে তারা কিসের বিরুদ্ধে স্ট্রাগল করছে ব্রিটিশ রুল তুমি বলবে তাহলে ব্রিটিশ রুল ইজ প্রোগ্রেস আর এরা পিছনে নিয়ে যাচ্ছে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে একই সঙ্গে তুমি তাদের হিরো হিসেবে দেখাচ্ছ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটি ব্রিটেনে অ্যাকচুয়ালি তো তাই বলা হতো যে এরা হচ্ছে পেছনে ঠে টেনে রাখার আর ব্রিটিশ হচ্ছে যে সিভিলাইজ করা মডার্নিটি আনা এটা হচ্ছে অ্যান্টি মডার্ন ফোর্স আমরা কি আজকে মঙ্গল পাণ্ডে আর ঝাঁসির রানী যে এই যে এটা কি আমরা অ্যান্টি মডার্ন বলবো যদি তারা তো ট্র্যাডিশান এই যে কেন এক নম্বরটা দেখো জেনারিক ডেফিনিশন হচ্ছে এনি ডিপারচার ফ্রম ট্র্যাডিশান ট্র্যাডিশানটা আমি কোর্টে রেখে তার মানে ট্র্যাডিশানে যা আছে যা আছে যার ব্রিটিশ ব্রিটিশ রুল আছে তখন অলরেডি প্রায় একশো বছর হয়ে গেছে ব্রিটিশ রুল তাহলে মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হোক যে ব্রিটিশ রুল তাহলে সেটাকে আমি হটানোর চেষ্টা করছি তাহলে আমি কি ওটা তাহলে সেটা কি মডার্ন হবে কিন্তু এটা তুমি বলতে পারো যে না 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 ওটা হলে মডার্ন হবে না মানে এক্সিস্টিং কিছুকে হটালে সঙ্গে সঙ্গে মডার্ন হয় তা নয় মডার্ন মডার্নিটির মধ্যে ওটা একটা ব্যাপার কিন্তু ওটা কে হটালে তারা তালিবানকেও মডার্ন বলতে হয় নাৎসিদেরও মডার্ন বলতে হয় নাৎসিরা তো এক্সিস্টিং সিস্টেম লিবারাল ডেমোক্রেসিকে হটিয়ে রেশিয়াল সুপিরিয়রিটি দিয়ে করেছিল তুমি বলবে না 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 তা থাকলেই যে হবে সে মডার্ন তা না তার সঙ্গে অন্য জিনিসটা অন্য জিনিসটা কি দু নম্বরটা এবার দু নম্বরটা যদি তুমি নাও তুমি স্লিপ করে যাচ্ছ ওই ওয়েস্টার্ন মডেলের মধ্যে এইটা নিয়ে এখন মানে গত অনেক বছর এইটা নিয়ে বিরাট ঐতিহাসিকদের বিতর্ক যে আমাকে কি ওয়েস্টার্ন তাহলে একটা হচ্ছে যে তুমি এনি ডিপারচার ফ্রম যা আছে তার তার থেকে ডিপারচার কিন্তু তার ডিপারচার হয়ে কি হচ্ছে ডিপারচারটা হলেই তো মডার্ন হবে না তাহলে এবার দ্বিতীয়টা যদি দ্বিতীয়টা কি আমার হাতে রয়েছে ওয়েস্টার্ন এইটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে হ্যাঁ এইটা আমরা আর্টের ক্ষেত্রে আর্ট কালচারের ক্ষেত্রে একটু অন্য ফর্ম নেবে কিন্তু থাকবে অলরেডি আমি যেটা প্যারালাল টানছি বাংলার নবজাগরণ এটা এত সোজা নয় ব্যাপারটা মডার্নিটির যে আজকে তুমি যে যার জন্যে মার্কসিস্টরা চিরকাল এই যে সিপাহি বিদ্রোহের এতে এরা কিন্তু মার্কসিস্টরা এক সময় আমরা বলেছি এটা পুরো এই যে ডায়ালগ বিটুইন লিবারাল অ্যান্ড মানে এই যে সনাতনী হিন্দু বা সোনা এই যে ল্যান্ড এটাতে কিন্তু মার্কসিস্টরা ওয়েস্টার্ন লিবারালকে সমর্থন করেছে আপ টু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মার্কসিস্টরা কিন্তু সমর্থন করেছে যে না হ্যাঁ তোমাকে এইটাকে তারপরে ব্রিটিশকে হটাতে হবে কিন্তু ব্রিটিশের কাছ থেকে এগুলো নিতে হবে যেটা গিয়ে তোমার একই জিনিস না আমি বলছি না মঙ্গল পাণ্ডে আর গান্ধী এক না কিন্তু এই যে ডাইকটমিটা 
একটা হচ্ছে সো কল ট্র্যাডিশান একটা চরকা কাটা ইয়ে আরেকটা হচ্ছে নেহরুর যে মডেল এই ডাইকোটমিটা বিভিন্ন ফর্মে এসছে বাংলার কালচারে নবজাগরণে যে সনাতনী হিন্দু রক্ষণশীল ফোর্স আর মঙ্গল পাণ্ডে আর গান্ধী এক নয় আমি বলছি যে কিন্তু অ্যানাল মানে যে দুটো ধারা এই যে ধারা দুটোর কিন্তু কনফ্লিক্ট আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াতেও ছিল এবং যার যেটার একটা অদ্ভুত ফর্ম হচ্ছে আজকের হিন্দুত্ব এই মানে মানে যেই ডাইকটমিটা এটা তো প্রচণ্ড অ্যান্টি নেহরু অ্যান্টি নেহরু ছিল একদম মানে পরিষ্কার ওয়েস্টার্ন লিবারাল প্ল্যান তাহলে মডার্নিটি নেহরুর মডেলটা ছিল হ্যাঁ মডার্ন দিস ইজ মডার্ন তাহলে গান্ধী কি এইরমভাবে আমাদের বহু মানে ডিপেন্ডিং অন তুমি কোন ফ্যামিলি থেকে আসছো তোমাকে এইভাবে বোঝা না যে গান্ধীর ওটা পেছনে টেন চরকা কেটে পেছনে রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড অ্যান্টি স্বদেশী মুভমেন্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ওটা করে কি হবে তুমি ইয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছ খাদি খাদি করে কি তুমি কি ব্যাক টু এই যে ব্যাক টু দ্য রুটস মুভমেন্টস এটা নানান ফর্ম নিতে পারে আমি এখানে মনে হবে সবগুলোকে এক খিচুড়ি করে ফেলছি মঙ্গল পাণ্ডে ওদিকে নিচ্ছি ওদিকে রাধাকান্ত দেবী দিকে গান্ধী আমি তা করতে চাই না আমি এটা বোঝা এটা বলে নিতে চাই যে এর মধ্যে অনেক তফাত আছে কিন্তু ওই যে মূল জায়গায় দুটো ডাইকটমি যে আমাকে লোকাল জায়গা থেকে আমার যে একটা বিদ্রোহ বা একটা অপোজিশান অপোজিশান টু ওয়াট এই ওয়েস্টার্ন মডেল এইটা কিন্তু ছিল রবীন্দ্রনাথ ওটা অদ্ভুত মিশ্রণের জায়গা রবীন্দ্রনাথ একদিকে এবং সেটা আর্ট আর্ট কালচারেও তাঁর লেখা সব কিছুতে এসেছে একদিকে ওর মতো লোকাল আর তুমি কি বলবে লোকালের কি মানে কি বলবে তুমি যে ইন্ডিজেনাস লোকাল আমার জিনিস কি ওর থেকে আর তো বেশি হয় না অথচ উনি স্বদেশী আন্দোলনের ভীষণ বিরুদ্ধে ছিলেন গান্ধীর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল কিন্তু গান্ধীর ফিলোসফিতে উনি বিশ্বাস করতেন না উনি গান্ধী নেহরুর মাঝামাঝি একটা জায়গা পেলেন কিন্তু ব্যাপারটা যে রবীন্দ্রনাথ তো দেশ চালাতেন না রবীন্দ্রনাথের যে কালচারের ক্ষেত্রে যে চিন্তা ভাবনা এইটি মুশকিল হয়ে যায় দেশ চালানোর ক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক যে বিকাশ তার ক্ষেত্রে তুমি আর্ট বা কালচারের চিন্তাকে তো ওইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারো না আর্ট বা কালচারের চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে দেশ বা মানে ধরো ইন্ডাস্ট্রি কি হবে তোমার বিভিন্ন জাতি দেশের মধ্যে বিভিন্ন জাতি উপজাতি তাদের স্ট্যাটাস কি এই সবগুলো হার্ড অ্যান্ড কাজ এইখানে সমস্যা হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুব কমফর্টেবলি মনে করতে পারি একটা অদ্ভুত মিশ্রণ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের আমার তোমার ইস্ট ওয়েস্ট কিন্তু এটাকে গান্ধী তো কালচারাল জায়গায় ছিলেন না নেহরু তো কাজ দেশ সম্বন্ধে পলিসির ব্যাপার যখন আসছে তখন মডার্ন কোনটা মডার্ন কোনটা না এটাতে মুশকিল হয়ে যায় কালচারের ক্ষেত্রে অনেক তুমি খেলতে পারো কারণ ইমিডিয়েটলি নাথিং ইজ অ্যাট স্টেক মানে সেইভাবে যেটাকে বলে কোনো কিছু বাজি ধরা নেই কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তো একটা দেশের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ মানে মেটিরিয়াল ভবিষ্যতের ব্যাপার আছে আচ্ছা তাহলে এখানে একটা সমস্যাটা আমি দিয়ে রাখলাম যেটা বলতে চাই শান্তির প্রশ্নে যে এগুলোর না ওইভাবে তুমি যদি মডার্নিটি মডার্ন আর কন্টেম্পোরারি আর্টে তো পড়ে আসছি আর্টের ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি যদি আর্টের ক্ষেত্রে বলো আমি কিছু ছক দেব কিন্তু যখন তুমি সমাজ জীবন নিয়ে বলছো এটা বলে রাখতে চাই আমি এর কিন্তু একটা উত্তর নেই এটা নিয়ে আজও চলছে আজকে তুমি যদি হিন্দুত্বর সঙ্গে সেকুলারিজমের ডিবেটটা দেখো সেটাও কিন্তু ওই ডাইকটমিটার একটা রূপ আজকে যদিও তার মধ্যে অনেক অনেক গন্ডগোল আছে এই হিন্দুত্বের এই যে আমার হিন্দু আমার নিজের প্রতি এর মধ্যে অনেক আবার ওয়েস্টের চামচেবাজি করার অনেক ব্যাপার আছে হ্যান ত্যান দুদিকেই অনেক গন্ডগোল আছে দুটো সেকুলারিজমেরও গন্ডগোল আছে এটসেট্রা আচ্ছা হু হোয়াট ইজ কন্টেম্পোরারি এটা যদি প্রশ্ন করি আমি আবারও বলছি এটা আর্টের ব্যাপার না একটা যে জেনারিক ডেফিনেশন বিলংগিং টু স্পেসিফিক টাইম পরিষ্কার সিম্পল বোঝা কোনো অসুবিধা নেই আমি এই যে সময়ে আছি সেই সময়ে কন্টেম্পোরারি তাহলে রেনেসাসের সময়ে এইখানেও বলে রাখি একটা জিনিস এইখানে তোমার যে জেনারিক ডেফিনেশন অনুযায়ী রেনেসাঁসের লোকেরা মনে করত অ্যান্টিকুইটি হচ্ছে এনশেন্ট আমরা মডার্ন আবার এইটিন সেঞ্চুরি সেভেনটিন সেঞ্চুরিতে মনে করত রেনেসাঁস রেনেসাঁস হচ্ছে ক্লাসিক ইয়ে পিছন আমরা মডার্ন 
আমরা মনে করি সেভেন্টিন সেঞ্চুরির তুলনায় আমরা মডার্ন এটা আপেক্ষিকতা আছে একটা মডার্ন যেটা সমস্যাটা হচ্ছে একটা আপেক্ষিকতা আছে কে আধুনিক কে আধুনিকতার একটা আধুনিক হওয়া বা আধুনিক অবস্থানের একটা ফিক্সড মডেল ভাবে নেই আর্টের ক্ষেত্রে আমরা একটু অন্যভাবে দেখব ব্যাপারটা কিন্তু জীবন জগতের ক্ষেত্রে নেই কন্টেম্পোরারি ক্ষেত্রে তোমার তো যে যে সময়কার সেটা তো কন্টেম্পোরারি রেনেসাসের সময় রেনেসাসের লোকেরা কন্টেম্পোরারি কন্টেম্পোরারি হবেই তো তুমি সেই সময় বিলং করছো তোমার কোনো অ্যাওয়ারনেস বা কোনো অবস মানে সচেতন অবস্থানের কোনো ব্যাপার নেই সেকেন্ড হচ্ছে এইখানে হয়ে যাচ্ছে এখানেও একটা চরিত্রের ব্যাপার আসে কন্টেম্পোরারি ওই যে বললাম প্রথমটা হচ্ছে প্রায় ইয়ে তোমার টেম্পোরালিটি কিন্তু সেকেন্ড যে কন্ডিশান হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কন্টেক্সচুয়াল ডেফিনেশন হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপিটাল অ্যান্ড পোস্ট কলোনিয়াল কলোনিয়াল সিনারিও রিলেশনশিপ উইথ অ্যান্ড ডিপারচারশিপ এন এন সুতরাং এখানে কন এই ক্ষেত্রে কন্টেম্পোরারিটা তোমায় ও রেনেসান্সের সময় তারা কন্টেম্পোরারি ছিল মিডিভ্যাল সময় মিডিভ্যাল সময়ের লোকেরা কন্টেম এইটাই তা আটকে থাকলে চলবে না এখানে কন্টেম্পোরারি বলতে স্পেসিফিক্যালি এবং স্পেসিফিক্যালি কি সেখানেও সমস্যা আছে কিন্তু আমি বলতে এটুকু বলা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমরা কন্টেম্পোরারি বলে কিছু বলবো না সেটাতেও সমস্যা আছে যখন তুমি জগৎ জী সংসার জীবন সংসারের কথা বলছো আর্টের ক্ষেত্রে সেটা একটু উইল মেক বেটার সেন্স ইস্যুজ একটা হচ্ছে তুমি যদি এক নম্বরটা ধরো তাহলে এটা তো খুব মানে চলায়মান এই এফেমেরাল অপশ্রীয়মান সময় তো অপশ্রীয়মান তুমি কি করে নলেজ গ্যাদার করবে অ্যাজ কন্টেম্পোরারি কন্টে সব সময় তো চলছে কতটা সরে গেলে কন্টেম্পোরারি থাকে না দুই হচ্ছে কন্টেম্পোরারিটা কখন শুরু হয়েছে আমরা বলবো দুই দুই ধরে কিন্তু কন্টেম্পোরারি কখন শুরু হয়েছে মানে দুই ধরে বলছি তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে একটা কাট অফ পয়েন্ট যদি ধরি সেখানে কিন্তু সমস্যা আছে সব দেশে একরকম না যেমন জার্মানিতে কন্টেম্পোরারি সময় ধরে যেহেতু ওদের নাফসিজমের হিস্ট্রিটা সে ওরা একদম ধুয়ে মুছে শুরু করতে চেয়েছিল পঁয়তাল্লিশে ইউএসএ তে কন্টেম্পোরারি কালচার কালচার আর্টে তো বটেই বা এমনি ইয়েতেও চিন্তা ভাবনা পলিটিক্স এসবে কন্টেম্পোরারি বলা হয় তোমার অ্যাবাউট সিক্সটি সেভেন্টিস থেকে কিন্তু সেটা নিয়ে বিতর্ক নেই তা না এবার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যদি যাও কন্টেম্পোরারি কবে শুরু হয়েছে আর্ট না এমনিতে জীবনে পোস্ট ক আমাদের তো ডিকলোনাইজেশন হলো এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এবার কন্টেম্পোরারি আমরা হলাম সঙ্গে সঙ্গে এই যে পোস্ট কলোনিয়াল যুগকে বলে পোস্ট কলোনিয়াল আর এই কন্টেম্পোরারি ইন দ্য সেন্স আই এম ডিসকাসিং ইট হিয়ার দুটোকে এক ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বা ইন্ডিয়ার মতো আরেকটা প্রাক্তন উপনিবেশের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট ডিবেট তবে একটা জিনিস মাথায় রাখা যে এই যে কন্টেম্পোরারি টার্মটা বেশি প্রাসঙ্গিক এবং বেশি ডিসার্নেবল মানে বেশি মানে ওটাকে পাওয়া যায় এবং দেখতে পাওয়া যায় এবং খুঁজে পাওয়া যাবে আর্ট অ্যান্ড কালচারের ক্ষেত্রে দ্যান ইন আদার্স ফিয়ার্স অফ সোসাইটি সেখানে রাজনৈ রাজনীতিকে যদি আমি বলি কন্টেম্পোরারি ওই যে এক নম্বর দিয়ে বললে ঠিক আছে কিন্তু দুই নম্বর দিয়ে রাজনীতিকে যদি বলি কন্টেম্পোরারি রাজনীতি সেইখানে জটিল হয়ে যায় ব্যাপারটা আজকের রাজনীতি কন্টেম্পোরারি রাজনীতি আর ওটা হচ্ছে মডার্নিস রাজনীতি এইটা একটু জটিল হয়ে যায় আমরা আর্ট কালচারে আমাদের বাবা সুবিধে বুঝেছ তো আমরা তো পলিটিক্যাল সায়েন্সের লোক নই আমাদের লাস্ট অফ অল পলিসি এসব নিয়ে মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা নেই আমাদের আর্ট কালচার নিয়ে ব্যাপার আমরা ওইখানে যদি যাই মানে ওইটা নিয়ে ওই লেন্স দিয়ে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে এই কন্টেম্পোরারি ব্যাপারটা অনেক এই যে কন্টেম্পোরারি কন্টে মডার্ন আর কন্টেম্পোরারি তফাৎটা কিছুটা আমরা ন্যারো ডাউন করতে পারবো যদিও তার মধ্যে অনেক ফোকর আছে আমি যদি মডার্নিজ মডার্নিজম কথাটা মডার্ন আগের বলেছেন মডার্ন মডার্নিটি মডার্নিজম আধুনিক আধুনিকতা আধুনিকতাবাদ মডার্নিজমকে আমি বলি আধুনিকতাবাদ মডার্ন মডার্নিটিটা আমরা ইউজ করি সাধারণভাবে জীবন জগতের ক্ষেত্রে মডার্নিজমটা কিন্তু 
পার্টিকুলারলি আর্ট অ্যান্ড কালচারের ক্ষেত্রে ইউজ হয় আমরা ভিজুয়াল আর্টসের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে জানি মডার্নিজমটি কী মডার্নিজম স্টাইল না মডার্নিজম কোনো সংঘবদ্ধ মুভমেন্ট না এবং এখানে মডার্নিজম বলতে আমি বোঝাচ্ছি ইউরো আমেরিকান মডেল যেটাকে ওই যে এনলাইটেনমেন্ট থেকে এসছে এবং মডার্নিজম ওইটা ওইটা থেকে এসছে তখনই শুরু হয়নি আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে একটা যোগ সূত্র তৈরি করতে হবে তার কারণ হচ্ছে আপনি বলে আবার ক্যাপিটালিজম কেন কারণ ক্যাপিটালিজমের জন্ম থেকে সত্যি কথা বলতে ক্যাপিটালিজমের জন্ম থেকে ক্যাপিটালিজমের বিকল্প আর কিছু একটাই বিকল্প তৈরি হয়েছিল গত একশো বছরে ইয়ে ষাট সত্তর বছর টিকে ছিল সমাজতন্ত্র এবং সেটা দেখা গেল কি হলো আর্থ সামাজিক দিকে এবং সাংস্কৃতিক দিকে কি হলো আমরা তো দেখলাম সুতরাং বেসিক্যালি ক্যাপিটালিজম এখনো পর্যন্ত জিতে আছে কিছু করার নেই তার বিভিন্ন ফর্ম এটা ক্যাপিটালিজম মানে ওই কলকাতায় কিছু ইডিয়েট এই কোভিড ভ্যাকসিনে যে বৃহৎ পুঁজির চক্রান্ত ওই ওই ধরনের একটা গার্বেজ ওগুলো ওইগুলোর কথা বলি এত মোটা দাগের ব্যাপার ওগুলো ক্যাপিটালিজম অনেক অনেক সূক্ষ্মতা আছে তার পুরোটাই ওই গোদা গোদা ব্যাপার নয় যে কতগুলো লোক শয়তান লোক বসে বসে ডিসাইড করছে মার্শালাদের আর আমাদের ওরা শোষণ করছে ব্যাপারটা অত সস্তা নয় বৃহৎ পুঁজি খুব কমপ্লেক্স ব্যাপার যাই হোক ক্যাপিটালিজমকে আমাকে রাখতে হবে এই যে ইউরো আমেরিকা ইউরো আমেরিকান মডেল যে ক্যাপিটালিস্ট সময়ে তৈরি এটার মধ্যে একটা তফাত আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যে ক্যাপিটালিজম তাকে আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম আগে বলেছিলাম এটা পোস্টমর্টালিজম আলোচনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম হচ্ছে যে একটা দেশের পুঁজি সেই দেশে খাটছে তারপরে তার পরিষ্কার মানে টেক্সট বুক ক্যাপিটালিজম তোমার দেশের পুঁজি তোমার দেশে খাটবে তুমি জিনিস তৈরি করবে ব্যবসা করবে বিদেশে ব্যবসা করবে এবং তার উদ্বৃত্তটা থেকে তোমার দেশের দেশ বর্ধিষ্ণু হবে এক্সেট্রা পরেরটাই আসছি পরে তা এই মডার্নিজম এইভাবে যে মডার্নিজম সেটাতে কি কি আমরা কতগুলো চারিত্রিক জায়গায় দেখি এটাকে ন্যারো ডাউন করতে পারি কেন একটা হচ্ছে ক্রিটিক অফ পারসেপশন অফ রিয়ালি আমরা এবার আর্টের কথা বলছি ভিজুয়াল আর্টসের কথাই বলছি আমি মিউজিক লিটারেচার মধ্যে যাচ্ছি না খুব বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে কারণ একই জিনিস এইরকম একটা পয়েন্ট ক্রিটিক অফ পারসেপশন অফ রিয়ালিটি সেটা মিউজিকের ক্ষেত্রে কীরকম হয়েছে লিটারেচার সেটা তো একটু অন্যরকম অন্যরকম হবে সে আনা মানো তো জ্ঞানও নেই ভিজুয়াল আর্টসের ক্ষেত্রে ক্রিটিক অফ পারসেপশন অফ রিয়ালিটি আমরা দেখেছি কোন সময় থেকে মডার্নিজম অ্যাজ আ মডার্নিজম স্টাইল না মডার্নিজমের একটা ট্রে কালচারাল ট্রেন্ড যেটা মডার্নিটির যদি আমরা বলি এনলাইটেনমেন্ট থেকে শুরু হয়েছে এনলাইটেনমেন্ট যে এইটিন সেঞ্চুরি হলো এটা আসতে সময় লেগেছে এটা মোটামুটি নাইনটিন সেঞ্চুরির মাঝামাঝি রিয়েলিস্ট মুভমেন্ট থেকে মোটামুটি বলা হয় মডার্নিজমের শুরু কুরবে মানে তাহলে ক্রিটিক অফ পারসেপশন অফ রিয়ালিটি আমি দেবদূত দেখি না তাই দেবদূত আঁকি না বলেছিলাম ন্যাচারালিজম রিয়েলিজমের আলোচনাটায় কুরবের মন্তব্য বা মানে যেভাবে অলিম্পিয়া বা এ আঁক হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে গেট ওয়ে টু মডার্নিজম ইউরোপের ক্ষেত্রে তার অপোজিটে কি ছিল দেখো ওই সময়টা কিন্তু বাংলার নবজাগরণের অ্যারাউন্ড ওই সময়টাই তার অপোজিটে ছিল রাধাকান্ত দেব মানে বাংলার নবজাগরণে ছিল রাধাকান্ত দেবরা ভার্সেস সনাতনী হিন্দু ভার্সেস ইয়ে তোমার ব্রাহ্ম আর এখানে ছিল অ্যাকাডেমিক আর্টিস্টরা অ্যাকাডেমিক পেন্টার অ্যাকাডেমি এটা হয়েছে ইম্প্রেশনিজম পারসেপশন অফ ক্রিটিক অফ পারসেপমিক রিয়ালিটিকে কিভাবে দেখছো তার একটা ফান্ডামেন্টাল ক্রিটিক আলো কেউ আলো নিয়ে বলছে কেউ তারপরে পরবর্তীকালে পোস্ট ইম্প্রেশনিজম আসছে তোমার আলো নিয়ে আলোর থেকে চলে গেল তো আমার আমার ভেতর থেকে কি এইখানে ক্রিটিক অফ ওয়েস্টার্ন ভিজুয়ালিটি স্টেমিং ফ্রম দ্য রেনেসান্স তার মানে রেনেসান্স একটা যেভাবে দেখ ভিজুয়ালিটি কথাটা কিন্তু মাথায় রেখো ভিজুয়ালিটি মানে জাস্ট দেখা নয় দেখার প্রক্রিয়া না এটা আরও গভীর মানে আছে এটা ভিজুয়াল স্টাডিজ যারা করে তারা জানে ভিজুয়ালিটি কথাটার একটা মানে প্রাসঙ্গিক অর্থ হচ্ছে ভিজুয়ালিটি বলতে আমরা হ্যাঁ যেভাবে দেখি কি দেখছি কিভাবে দেখছি গ্যালারিতে গিয়ে ধরো ছবি দেখলে কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যে দেখার একটা ডিসকোর্স কিভাবে কাজ করছে আমাদের কালচার আমাদের কিভাবে ইনফর্ম করছে ওই ছবিটাকে বোঝার বা এই সমস্তটা নিয়ে হচ্ছে ভিজুয়ালিটি সুতরাং ভিজুয়ালিটি শুধুমাত্র দেখাটা না 
তা এই যে ভিজুয়ালিটি হচ্ছে ডিসকোর্স অফ সিইং এই রেনেসাঁস যে ডিসকোর্স অফ সিইং তোমাকে দিয়েছে চলে আসছিল সেটাকে ক্রিটিক করা হচ্ছে ক্রিটিক অফ দ্য ওয়েস্টার্ন অফ ওয়েস্টার্ন ভিজুয়ালিটি টিপিক্যাল ওয়ান পয়েন্ট পার্সপেকটিভ থেকে কীভাবে বুঝবে কীভাবে তুমি টাইমকে বুঝবে একটা টু ডিমেনশনাল ছবিতে এটসেট্রা ওইটার ক্রিটিক ক্রিটিক অফ পারসেপশন অফ রিয়ালিটি ভ্যান গ দে গগা দিয়ে মাতিস থেকে তুমি যে ঢুকছো মুভমেন্টগুলোতে রিয়ালিটিকে কীভাবে দেখ ভাঙছে প্যাশান আর্টিস্ট প্যাশান জুড়ছে জুড়ে একটা রূপ হচ্ছে বা একেবারে অ্যাবস্ট্রাকশন হয়েছে সবগুলো পড়ছে বিলিফ ইন প্রোগ্রেস এই বিলিফ ইন প্রোগ্রেসটা ওইটা থেকে আসছে ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওই যেটা মডেলটাতে যে প্রোগ্রেস প্রগতি যে প্রোগ্রেস হচ্ছে ভাঙ এই যে এই প্রোগ্রেসের সমস্যাটা কি একটা একটা সরল রৈখিক জায়গা থেকে দেখে এটা এই যে ওয়েস্টার্ন মডার্নিটির যে প্রোগ্রেসের চিন্তা সিম্পল টু কমপ্লেক্স সিভিলাইজ টু আনসিভিলাইজ টু সিভিলাইজড গ্রাম থেকে শহর কৃষি থেকে ইন্ডাস্ট্রি খুব সিম্পল জায়গা থেকে এটা দেখে মানে বেসিক হিস্টোরিক্যাল জায়গাটা খুব সিম্পল সিম্পল মানে সিম্পল মানে ওই অর্থে সিম্পল না সরল রৈখিক মানে খুব ইউনি ডিরেকশনাল সিম্পল ওইভাবে কথাটার হয়তো অন্য কনোটেশন আছে সরল রৈখিক জায়গা থেকে প্রগ্রেসকে দেখে এই প্রগ্রেসটা মডার্নিটিকে যে হ্যাঁ তোমাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হতে এই করে তারপরে পয়সা তারপরে এই মানে লিবারাল আরও লিবারাল হওয়া যে প্রগতি যেগুলোকে আমরা মানে ইন্ডিয়াতে ষাট সত্তর দশকে যারা বড় হয়েছে একটু একটু উদার মনস্ক পরিবারে তারা এগুলোকে দারুণভাবে মনে করে হ্যাঁ লিবারাল এটাই লিবারালিজমের তা এই বেসিক্যালি এই যে আভাং গড আর্টে ফ্রান্সে খুব বেশি শার্প ছিল ইংল্যান্ডে অত শার্প ছিল না কিন্তু ফ্রান্স নিশে এনে দেখবে নাইনটিন সেঞ্চুরির সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি আর্ট ইউরোপিয়ান আর্ট নিয়ে আলোচনা প্রথমেই ফ্রান্স আসে এবং অনেকটা সময় ফ্রান্সই থাকে ইংল্যান্ড নিয়ে খুব একটা কথা বলে না লোকে যে দ্রুত কোনো লেকচার মানে প্রেজেন্টেশন দিলে তার কারণ হচ্ছে ফ্রান্সে এই যে মডার্নিটি যে মডার্নিটিটা যে আর্টে প্রয়োগ করে মডার্নিজমের যে বিকাশ এটা খুব মানে টেক্সট বুক অনুযায়ী হয়েছে আফাঙ্গা দিয়ে ইম্প্রেশনিজম থেকে এ এলো এখানে একটা এই যে বিলিফ ইন প্রগ্রেস মানে আর্টেরও একটা প্রগ্রেস হচ্ছে এটা আভাঙ্গারদের ধারণা মানে চিন্তাধারা অনুযায়ী আর্টের যে প্রগ্রেস এটার মধ্যে একটা আরবান এসেন্সিয়াল একটা আরবান আউটলুক আছে মানে এটা কি তুই বলবে যে আমরা কি ল্যান্ডস্কেপ করা বন্ধ করে দিয়েছি গ্রামে গিয়ে কাজ করে না হ্যাঁ করে কিন্তু নাইনটিন সেঞ্চুরির মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে পারো তুমি কিন্তু যে এই যে আর্টিস্টের মাইন্ড ফ্রেম এটা এসেন্সিয়ালি শহরের এটা হচ্ছে মডার্নিজমের ভিত্তি সুতরাং যদি তুমি ফোক আর্টের দিকে তাকাও তাহলে সেটা ওই শহরের আর্টিস্টের অ্যাঙ্গেল যেটা অনেকে ভুলে যায় আজকে ও আমার সেই পট ফট চোখ দিয়ে জল পড়ছে তোমাকে শহর আরবান আরবান আর্টিস্ট ইউ আর অ্যান আরবান আর্টিস্ট মডার্নিজমে হচ্ছে ইউ তোমার এসেন্সিয়াল আইডেন্টিটি হচ্ছে তুমি আরবান সেখান থেকে তুমি ফোক আর্টকে দেখছো না কৃষকের জীবনযাত্রাকে দেখছো বা এগুলো সমস্ত আরবান আউটলুক তুমি যেতে পারো কাজ করতে পারো কিন্তু আরবান আউটলুক এটা একটা আর্টিস্ট সাবজেক্টিভিটি এটা তুমি বহুবার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে ডিরেক্ট লিঙ্ক বিট এই যে আজকে কথা যে বহু লোক বলে শিল্পীর যে আবেগ একেবারে ঢেলে দিচ্ছে ক্যানভাসে এই এই জায়গাটা মডার্নিজম এস্টাবলিশ করেছে কারণ শিল্পের আর্টের তো আর কোনো ইউজ নেই আগে কি বলে চার্চে টাঙা তো এবারে এখন তো আর্ট হচ্ছে ইউজলেস ইউজলেস কোটে ইউজলেস বাট তার ব্যবহারিক ভ্যালু ইউজ ভ্যালু নেই তার তুমি বিক্রি করলে করলে কিন্তু আর্টিস্ট করছে কেন কমিশন টমিশন আছে ঠিক আছে কিন্তু মূল জায়গাটা আর্টের হচ্ছে আর্টিস্ট করছে তার তার এই যে সাবজেক্টিভিটি একটা এই সাবজেক্টিভিটিটা হচ্ছে এই আর্টিস্টের সাবজেক্টিভিটি হচ্ছে আসছে ওই এনলাইটমেন্টের যে ইন্ডিভিজুয়াল আমি করব তো আমার কোনো ওইভাবে কার্যকারণ যুক্ত চার্চের সঙ্গে বা স্টেটের সঙ্গে ওর দরকার নেই হ্যাঁ এই সাবজেক্টিভিটিটা এইটা জন্ম দিয়েছে যে আর্ট হচ্ছে আমি যা দেখছি বা বুঝছি দেখাও সব না দেখছি এবং বুঝছি ভেতরে আমার প্রসেস 
সেইটার ডিরেক্ট এক্সপ্রেশন র এক্সপ্রেশন ঢেলে দিলাম আর্টে আমার আবেগের মিরার ইমেজ আমার আর্ট এইটা মডার্নিজম তৈরি করেছে অথরশিপ অথরশিপ হচ্ছে মানে আমি অথরে এবার অন্য লোকে বলব অথর অথর বলতে কিন্তু এখানে ছোট হাতের অথরশিপটাকে আমি ছোট হাতের দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি আমার বড় হাতেরই দেওয়া উচিত এখানে অথর কথাটা বললে বড় হাতের হবে অথর হচ্ছে লার্জার দ্যান লাইফ এই যে আমাদের যে গ্রেট আর্টিস্টের যে ফিক্সেশন হ্যাঁ যে ওর কাজে ওর যা পিকাসোর বা এ মাতিসের কি ভেবেছিল ইন্টেনশন সে ওই ঢেলেছে ক্যানভাসে এবং সেই আউটপোরিং অফ ইজ ইমোশনস ওর থিঙ্কিং থটস এইটাই হচ্ছে তার আর্ট এবং মাতিস যা বলেছে সেটাই শেষ কথা এই জায়গাটা মডার্নিজম জন্ম দিয়েছে এক্সপেরিমেন্ট উইথ ফর্ম মেটিরিয়াল প্রসেস চূড়ান্তভাবে তার আগে কোনো ফর্মাল এক্সপেরিমেন্ট বলে কিছু ছিল না এই মডার্নিজমের আগে ফর্ম যেটা লাল টেক্সচার এই যে কথাগুলো আমরা বলি টেক্সচার এভাবে কেউ কথা বলতো না নাইনটিন সেঞ্চুরি সেকেন্ড হাফের আগে মেটিরিয়াল প্রস মেটিরিয়াল প্রসেস নিজেই একটা সাবজেক্ট হয়ে উঠছে ফর্ম মেটিরিয়াল প্রসেস তাই নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট এটা তো আমরা জানি মডার্নিজমে তো বিরাটভাবে হয়েছে রিজেকশন অফ এক্সপ্লিসিট ন্যারেটিভ স্টোরি টেলিং ন্যারেটিভের মধ্যে আমি স্টোরি টেলিংটা যুক্ত করেছি ওখানে যে ন্যারেটিভের অনেক রকম মানে হয় আমি এখানে ন্যারেটিভ বলতে বোঝাচ্ছি মানে ছবি গল্প বলে না দেখবে আমরা আমি যাই না তোমাদের এখন বলে কি না আমাদের তো এই যে কলকাতায় অন্তত এই কথাগুলো হতো কবজিজ্জর একটা যেটা একদিকে সর্বনাশ করেছে আরেকটা হচ্ছে ছবি গল্প বলে না সেটার যে কি ওটা হিস্টোরিক্যালি কোথা থেকে এসছে এবং এক্সাক্টলি কিভাবে ওটা প্রযোজ্য বা প্রযোজ্য ও আমাদের ধারণা ছিল না দাদারা বলেছে তো ছবি গল্প বলে না সেটা কিন্তু মডার্নিজমের একটা ট্রেট ইউটোপিয়া আমরা জানি ইউটোপিয়া ভুড়ি ভুড়ি এই যে মন্দ্রিয়ান অ্যাবস্ট্রাকশান ব হাউস রাশিয়ান কনস্ট্রাকটিভিজম ইউটোপিয়া মডার্নিজম ইউটোপিয়াকে পুরো লাই দিয়ে গেছে যে একটা আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড মনে রেখো ইউটোপিয়া কথাটার লিটারাল মানে হচ্ছে নো প্লেস সুতরাং ইউটোপিয়া কিন্তু কিছু অ্যাকচুয়ালি তুমি কোনোদিন যেতে পারবে না সেখানে কিন্তু ইউটোপিয়া ছিল আর একটা হচ্ছে হাই হাই ভার্সেস পপুলার কাছে একটা সেপারেট এটা হচ্ছে আয়রনি মডার্নিজম আগে একদিন বলেছিলাম যে মডার্নিজম হচ্ছিল সালোর যে এক্সক্লুসিভিটি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গ্যালারি তৈরি হলো এবং যে কোনো কেউ গ্যালারিতে যেতে পারে সালো তো তোকে ঢুকতেও দেবে না রাস্তা থেকে লোককে এখানে যেতে পারে গ্যালারিতে মানে টেকনিক্যালি অন্তত পারে সেখানে হয়তো ঢুকতে দেবে না ময়লা পা ময়লা গা থাকলে কিন্তু একটা ডেমোক্রেটাইজেশন কিন্তু যখন ডেমোক্রেটাইজেশনটা হলো দেখা গেল মডার্নিজম নিজেই দুর্বোধ্য হয়ে গেছে তার মানে ডেমোক্রেটাইজেশন ইকোনমিক্যাল মানে ইয়েতে তোমার ইকোনমিক অ্যাক্সেসের দিক থেকে ডেমোক্রেটাইজ তোমার তুমি যেতে পারছো ছবিটা সোনা দাঁড়াতে পারছো তা তাতে কি বুঝতে তো পারছো না কিছু আগের ছবিগুলো তোমায় যেতে পারতে না সালতে কিন্তু গেলে দাঁড়াতে বুঝতে যে এটা এই ফিগার দৌড়চ্ছে বা এইটাই দেবতা হ্যান ত্যান এইটা হয়ে গেল এটা আয়রনি মডার্নিজমের সেখানে ধীরে ধীরে বাই তোমার নাইনটিন থার্টিস ফোর্টিস একটা হাই কালচার পপুলার কালচার একটা সেপারেশন হয়ে গেল এখানেও ব্যাপার আছে সব মডার্নিজমের সব মুভমেন্ট কিন্তু দাদা সুরিয়ালিজম তারা কিন্তু ওই সেপারেশনটা করত না মডার্নিজমের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে কিন্তু বাল্ক অধিকাংশ ধরলে হ্যাঁ একটা একটা হাই কালচার এতে ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার মডার্নিজমের এটা হয়ে গেল বাই দ্য মিডল অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি এইবারে আমি যদি কন্টেম্পোরারির একটা ছক তৈরি করার চেষ্টা করেছি আমি আচ্ছা ওটাকে বলছি ইউরো আমেরিকান মডেল এটাকে বলছি আমি গ্লোবাল মডেল কিন্তু একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিচ্ছি অর্থাৎ ওই মডার্নিজমটা যখন তুমি ফলো করছো তোমাকে মাথায় রাখা উচিত সব সময় ওটা ইউরোপ থেকে এসছে একদম কন্টেম্পোরারির ক্ষেত্রে এইখানে একটা একটা বিতর্ক আছে আর কি কন্টেম্পোরারিটাকে আজকে আমি গ্লোবাল মডেল বলছি সেখানে কি আমার মাথায় রাখার দরকার ইউরোপ আমি বলবো মাথায় রাখার দরকার আছে কিন্তু কত দূর আছে এই মডেল যেটা আমি বলছি এই টোয়েন্টি সেঞ্চুরির আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে আসছি কথাটা এই মডেলটা 
এবং ওইখানে আমি বলছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম এখানে আমি বলছি এটা রিলেশনশিপ হচ্ছে গ্লোবাল ও লেট ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে এইবারে আর ওই দেশের পুঁজি দেশে ওইটা থাকছে না আর্থ সামাজিক জায়গা থেকে ক্যাপিটালিজমের চরিত্রটা বদলাচ্ছে এখানে কি হচ্ছে ক্রিটিক অফ বোথ পারসেপশন অ্যান্ড কনসেপশন অফ রিয়ালিটি ভ্যানগ ক্রিটিক ছিল হাউ আই সি রিয়ালিটি কিন্তু তার যে ফিলিং তার যে তার সে ঢেলেছে ক্যানভাসে সেই জায়গায় মানে সেটা হচ্ছে তার আমার র ফিলিং বেরোবে এবং সমস্ত শুধু ভ্যানগ না এখানে হচ্ছে তুমি শুধু পার্স শুধু রিয়ালিটিকে সেন্স দিয়ে কিভাবে দেখছ গন্ধ পাচ্ছ সেটাকে ক্রিটিক করা না যেটা মডার্নিজম অলরেডি করেছে কিভাবে তুমি রিয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করছো এবং সেটা তার মধ্যে কি তুমি মানে তার মধ্যে আর্টিস্ট পড়ছে সেটাকেও পর্যন্ত ক্রিটিক করা ক্রিটিক মানে এখানে ক্রিটিসিজম না ক্রিটিক মানে এখানে এক্সামিন করা নিরীক্ষা এক্সপেরিমেন্ট করা এখানে আমি ক্রিটিকে এক্সপেরিমেন্টেশন অর্থে বলছি অ্যাওয়ারনেস অফ ইমেজ অ্যাজ রেপ্রেজেন্টেশন টু বি রেড অ্যান্ড ডিকোডেড যেখান থেকে ভিজুয়াল লিটারেসির প্রশ্নটা আসে ইমেজ অ্যাজ রেপ্রেজেন্টেশন কথাটার মানে কি আমরা তো রেপ্রেজেন্টেশনটাকে ইমেজের তোমার সমার্থক জায়গা থেকে ব্যবহার করি প্রতিশব্দ তা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না ইমেজের যখন তুমি রেপ্রেজেন্টেশন বলছো কন্টেম্পোরারি কালচারে তখন কিন্তু মানে রেপ্রেজেন্টেশন মানে কি রিপ্রেজেন্টেশন আমি একটা কিছু একটা গাছ রয়েছে বাইরে গাছটাকে এঁকে তোমাকে আমি দেখালাম ওটা আমি ওটা প্রেজেন্টেড নেচার প্রেজেন্ট করছি আমি এবারে রিপ্রেজেন্ট করছি ছবির মধ্যে সেটা রেপ্রেজেন্টেশন হ্যাঁ ওই একটা খুব জেনারিক জায়গা থেকে কিন্তু রেপ্রেজেন্টেশন এই গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের যে আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার তাতে রেপ্রেজেন্টেশন কথাটা একটা অন্য অর্থ আছে রেপ্রেজেন্টেশন মানে হচ্ছে এই জিনিসটাকে যে আমি গাছটাকে যে গাছ হিসেবে আঁকছি গেছে সেটার তো শুধুমাত্র ওই আমি ভালো গাছ আঁকতে পারি বা ওই গাছটার যে চরিত্র বট গাছ না বকুল গাছ ব্যাপারটা শুধু তা না এর মধ্যে এই রেপ এই যে ছবিটা তোমায় আমি দিলাম খুব সাধারণ জায়গা থেকে বলছি ছবিটা তোমায় আমি দিলাম এটার মধ্যে অন্য অনেক কোডেড মানে আছে শুধু গাছটার চরিত্র বা গাছটা আমি কত আঁকতে পারি তা না আমি কেন গাছটা আঁকলাম গাছটা ওখানে কে পুতে ছিল গাছটার এই গাছটার সঙ্গে ইয়ের কোনো ধরো হিস্টোরিক্যাল একটা গাছ এই হিস্ট্রিতে কলোনিয়াল হিস্ট্রির সঙ্গে ধরো এই বট গাছের তলায় বস বিদ্রোহীরা জড়ো হতো এই এই সবগুলো আসছে অর্থাৎ ওই ছবিটা হয়ে যাচ্ছে একটা এন্ট্রি পয়েন্ট ইন টু আর ডিসকোর্স অর্থাৎ ডিসকার্সিভিটিকে অ্যাকনলেজ করা একটা ছবি শুধু আমরা কি করি বা ছবিটা দেখাও মানে ছবির মধ্যে থাকো অত কথা বলে কি এইটা হচ্ছে মডার্নিস্ট আউটলুক কিন্তু ছবিকে রেপ্রেজেন্টেশন হিসেবে দেখা মানে হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে ছবিটাকে অন্য ভ্যালু দেওয়া এবং আনস আমরা যখন ছবি মডার্নিস্ট ইয়ে জায়গায় দেখি যে ধরো একটা ছবি স্টেবল আমার কাছে একটা স্টেবল এই ছবিটা এঁকে ছিল একজন আর্টিস্ট সে গ্রেট আর্টিস্ট আমি এই ছবিটা দেখে তার মনের কথা বুঝব পরিষ্কার নান্দনিক জায়গাটা সেই বেজে ভাবে প্রেজেন্ট করতে চেয়েছিলাম সেটা বুঝবো এটা তা না এটা হচ্ছে তোমাকে আরও জিনিস আনতে হচ্ছে ছবিটার মধ্যে ছবিটাকে বোঝবার জন্য বোঝ বোঝা কথাটাও এখানে বলতে পারো বোঝা ছবিটাকে আহরণ করার জন্য ছবিটাকে ডিস এটার মধ্যে অনেক কিছু এক্সামিনেশনের ব্যাপার আছে এবং সেই এক্সামিনেশন সবে লাইন কালার আর গাছটা কোথায় আর গাছটা কি জাতের আমি কত ভালো আঁকতে পারি তা নয় তা সেটা অ্যাকচুয়ালি সেগুলো নট টু ইম্পর্টেন্ট আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে এইভাবে যখন তুমি একটা ইমেজকে দেখছো তখন সেটা রেপ্রেজেন্টেশন হয় অর্থাৎ সেটা হচ্ছে তোমার কালচারের একটা সাইন এস আই জি এন সাইন একটা চিহ্ন এই চিহ্ন কথাটার একটা বিরাট ভ্যালু আছে চিহ্ন শুধুমাত্র ওদিকে একটা অ্যারো দেওয়া বাথরুমে যাচ্ছে ম্যান উইম্যান টয়লেট ওটা তো ফাংশনাল চিহ্ন কিন্তু ওটা থেকেও অনেক কিছু বলা যায় এই যে ম্যান উম্যান জেন্ডার ভাগ করা আজকে যে ট্রান্সজেন্ডার কোথা কোন বাথরুমে যাবে সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে আনা যায় আনা যায় ওই একটা বাথরুমের চিহ্ন তোমার এই যে একটা ইমেজকে নিয়ে যখন তুমি ওই ডিসকাশনের মধ্যে যাচ্ছ নানান রকম জিনিস এই তখন তুমি ইমেজটাকে ট্রিট করছো অ্যাজ রেপ্রেজেন্টেশন 
লোকে না বুঝে রেপ্রেজেন্টেশন কথাটা ব্যবহার করে আমাদের কাছে ওটা একটা জেনারিক কথা হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি রেপ্রেজেন্টেশন ইমেজ সমার্থক নয় এইখানে বলছি রিড কথাটা আমি কোটে দিয়েছি বোঝবার জন্য যে রিড মানে হচ্ছে ওইভাবে রিড আমরা তো ওই রকম ওই যে টেক্সচুয়ালিটি বলেছিলাম রেপ্রে ইমেজকে টেক্সট হিসেবে দেখা এখন ওইভাবে তো তুমি আক্ষরিক অর্থে দেখতে পাবে না এই রেড মানে ওই যে অন্য ব্যাপারগুলো আনছি তাকে ইমেজটাকে বোঝে এইটাই হচ্ছে রিডিং এবং তার মধ্যে যে কোড কোডিফিকেশান আছে ইমেজটার মধ্যে কোড আছে সেই কোডটাকে ডিসম্যান্টেল করা সেই কোডটাকে কোডগুলোকে ডিকোড ডিকোড করা মানে সেই কোডগুলোকে আলাদা আলাদা করে বোঝা যে হ্যাঁ ও আচ্ছা দিয়ে তারপরে তুমি সেটা নিয়ে একটা একটা নিজের তার ইন্টার নিজের ইন্টারপ্রিটেশান তৈরি করলে এইখানে ভিজুয়াল লিটারেসির একটা বিরাট যোগ আছে এবং আমি বলেছিলাম এক সময় যে ভিজুয়াল লিটারেসির সবচেয়ে বড় স্কুলের ছেলে মেয়েদের সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের মতো অত ভালো জিনিস আর হয় না ভিজুয়াল লিটারেসি তৈরি যে ভিজুয়াল লিটারেসি মানে কি জাস্ট তুমি কোন আর্টিস্টের না না আর্টিস্ট আমি বিজ্ঞাপনের কথা বলছি তোমার বিজ্ঞাপন একটা প্রোডাক্ট এখানে তো বিজ্ঞাপন দেখার কি আছে প্রোডাক্ট বিক্রি হ্যাঁ বিজ্ঞাপনের মধ্যে ভ্যালু সিস্টেম আছে একটা সমাজের একটা এই তাতে জেন্ডারকে কীভাবে ট্রিট করছে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে কীভাবে ট্রিট করছে এইগুলোকে বোঝা এইগুলোকে নাট বোল্টুগুলোকে আলগা আলগা করা এবং খুলে আনা এইটা হচ্ছে ভিজুয়াল লিটারেসি সেইটা মডার্নিজমে নেই মডার্নিজমে হচ্ছে গ্রেট আর্টিস্ট যে ছবের এই ভিজুয়াল লিটারেসি ক্রিটিক অফ পারসেপশন অফ রিয়ালিটি কিন্তু ক্রিটিক অফ দ্য ডিসকোর্স অফ রিয়াল ডিসকোর্স অফ অ্যান ইমেজ যে যেটাকে ওই রিয়ালিটিকে ক্রিটিক অফ দ্য পারসেপশন অফ রিয়ালিটিকে মেনটেন করে যে ইমেজ হয়েছে তাকে তার ডিসকোর্সকে আমি বুঝবো বা ক্রিটিক করব সেইটা নেই এন্ড অফ বিলিফ ইন আর্টিস্ট সাবজেক্টিভিটি অ্যাজ গিভেন যে আর্টিস্টের সাবজেক্ট আর্টিস্ট যাবো যে এই যে একেবারে আমি ভাবছি আমি করছি এবং আমার ভাবনা আর আমার করার মধ্যে এটা একটা মানে আমার মানে কি বলবো অথেন্টিক ডকুমেন্ট হচ্ছে আমার কাজটা এইটা আর চলে না এখন তাহলে এবার বলতে বলতে যাই আমি এখন যে কে মডার্ন আর্টিস্ট কে কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট ওইভাবে শুধু ছবিটা দেখে বলা মুশকিল তার কাজ দেখে একটা আন্দাজ করতে পারি কিন্তু বলা মুশকিল আমাকে আর্টিস্টটার সম্বন্ধে জানতে হবে সে কিভাবে ভাবে সেখান থেকে এরমভাবে যদি কেউ ভাবে আমি যা যেটা বলে কি ভাবে আর কি আমি যা এ করি আমি যা ভাবি আমার ইমোশান সেটাই আমি ঢেলে দিয়ে তাহলে সে কন্টেম্পোরারি না এই অর্থে কন্টেম্পোরারি না রিকনস্টিটিউশন অফ ওই যে বলেছিলাম সাবজেক্ট তো ওই যে এনলাইটমেন্টের সাবজেক্ট তো বদলে গেছে এটা কিন্তু আমি এখনও এই যে ওপরেরটা তো ওয়েস্টার্ন নিচেরটা এখন ওইখানে আসছি আমি যে এটা কি ইন্ডিয়ান আর্টিস্টের এটাতে কোনো অবলিগেশান আছে আসছি এটাতে আমি এখন অবলিগেশান আছে ধরে নিয়েই আমি এটা সারা পৃথিবী ধরে নিয়েই করছি সারা পৃথিবী মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ওয়ার্ল্ড সাবজেক্ট হুডকে তো রিকনস্টিটিউট নতুন করে ফ্রেম করতে হয়েছে এখন একটা আর্টিস্টের আমি আর্টিস্ট বললেই হবে না তাকে বুঝতে হবে সে কোথা থেকে আসছে কোন অবস্থান তুমি আজকে গিয়ে একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আমি না তোমাদের ওদের এই যে ফিলিং দিয়ে আমি বুঝে নেব তোমার শোষণ এটা একদম বুলশেট এটা হতে পারে না তুমি কি বুঝবে তুমি একটা প্রিভিলেজড সম্প্রদায়ের লোক তুমি একটা সংখ্যালঘুর শোষণ কি কী বুঝবে এইটা মডার্নিজম এই প্রশ্নটা করতো না আজকে একটা আর্টিস্টের সাবজেক্টিভিটি এই প্রশ্নটা করা হবে ক্রিটিক অফ অথরশিপ তাহলে ক্রিটিক অফ অথরশিপ হলো আর রোল অফ ডিসকোস তাহলে রোল অফ ডিসকোস তো আছে এইটা তো বেসিক আমি লিস্ট করেছি ওটা বিটুইন এই আর্টিস্টার ইমেজের মধ্যে একটা যে ডিসকার্সিভিটি আছে যে আর্টিস্ট কোথা থেকে আসছে সে এই জন্য ইমেজ সেই জায়গা থেকে ইমেজটা করেছে এইগুলো তো আগে হতো না এখন সেইগুলো আমরা বলবো সে সাদা কালো মেল ফিমেল ট্রান্সজেন্ডার শ্রমিক এই এইগুলো ম্যাটার করবে এবং সেই জায়গা থেকে তার ইমেজটাকে আমি বুঝবো এই যে ডি ডিকোড করবো এইগুলো এখানে ডিসকোর্সের রোল আয়রনি প্যারোডি পাস্তিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এগুলো তো আছে সমস্ত এসছে আয়রন মডার্নিস্ট মডার্নিজমে আয়রনি হিউমার এগুলোর খুব একটা জায়গা নেই নেই তা না আছে কিন্তু খুব না মডার্ন ইজ ভেরি সিরিয়াস দাদা সুরিয়ালিজম কয়েকটা জায়গা বাদ দিলে খুব ভেরি সিরিয়াস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান এসছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অন্য জায়গা থেকে এটা মডার্নিজম স্বীকার করে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন পিকাসো আফ্রিকান মাস্ক থেকে নিয়েছে সেটা কি 
অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন না অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কিন্তু ওটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনটাকে মনে করা হয় যেন ওটা তার নেওয়ারই তো কথা এই নেওয়ার মধ্যে যে পলিটিক্সটা এই যে রেশিয়াল এই কলোনাই কলোনির যে কলোনাইজেশনের যে ইম্ব্যালেন্স অফ পাওয়ার এইগুলো নিয়ে কথা বলা হয় না মডার্নিজ এখনও হয় কারণ যখন হয়েছে তখন এই কথাগুলো ছিলই না এই অ্যাওয়ারনেসগুলোই ছিল না আজকে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হলে কে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছে কেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে যে ছবি অন্যের ছবি থেকে নেওয়া বা অন্য একটা জায়গা থেকে একটা মোটিফ নিয়ে নিলাম একটা ব্রিটিশ আর্টিস্ট ইন্ডিয়ার একটা দেব দেবীর মোটিফ নিয়ে কাজ করলো ঝামেলা হয়ে যাবে আজকে মুশকিল হয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ আজকে অনেক কনসিয়াসনেস আছে এ ব্যাপারে এইগুলো মডার্নিজমে ছিল না টেকনোলজির যে ইনভলভমেন্ট এটা নিয়ে তো বিরাট নিউ মিডিয়া এসব তৈরি হয়ে গেছে মডার্নিজমের যারা একদম হার্ড কোর মডার্নিস্ট যেমন অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশন এসব সব কিছু থেকে দূরে থাকতো পপুলার কালচারের কোনো ইমেজ ব্যবহার করব না টেকনোলজিক্যাল কোনো ফটোগ্রাফ ব্যবহার করব না হ্যাঁ যদি অনেকে লুকে লুকে করেছে কিন্তু তাদের হচ্ছে যে আমার যে হাতের জেস্টার আমার একটা আমার মেডিটেটিভ ফিল্ড এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমে এইটা থেকে বেরিয়ে আসা অডিয়েন্স ইন্টারাকশন পারফরমেটিভ জায়গাগুলো হ্যাপেনিংস বা এইগুলোতে অডিয়েন্স ইন্টারাকশন সেটা মডার্নিজমে ছিল না ওই যে ছিল ওই মুভমেন্টগুলোর মধ্যে বাহজ ইয়ে যে এই যে তোমার হাই ভার্সেস পপুলার কালচার এটা কি মডার্নিজমে এর বিরুদ্ধে কি রাশিয়ান কনস্ট্রাকটিভিজম বাহজ একটা ইউটোপিয়া ছিল তাদের এই যে দেখো তুমি মডার্নিজমে যে ইউটোপিয়া ছিল কিন্তু হাই ভার্সেস পপুলার কালচার ছিল না তো ওরা তো সমস্ত কিছু সেই টিকা চায়ের ডিনার সেট ডিজাইন করাচ্ছে আবার পেন্টিং করাচ্ছে ছিল না মডার্নিজমের মধ্যে আছে দাদা সুরিয়ালিজম কি দাদা সুরিয়ালিজম দাদা তো সেই মোনালিসা দাড়ি গোপা কালাসক অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হ্যাঁ সেই জন্য তো ওই দাদা সুরিয়ালিজম বাহস কনস্ট্রাকটিভিজম টু সাম এক্সটেড ইভেন্ট ফিউচারিজম এগুলো নিয়ে তো আজকের আর্টিস্টরা খুব চর্চা করে এগুলো চর্চা করে তো আজকে কলকাতায় বহজকে রবীন্দ্রনাথ এনে মানে শান্তিনিকেতনের উদ্যোগে এনে এক্সিবিশন হয়েছিল কলকাতায় বিশের দশকে আজকে সেটাকে আবার সেন্টিনারিতে এক্সিবিশন করছ করলো ইউনিয়ন মিউজিয়ামে কেন বা হাউসের অনেক বেশি এই যে কন্টেম্পোরারিতে এই যে মানে কিউবিজম আজকে যদি কেউ বলে কোনো পেইন্টার যে আমি না কিউবিজম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাব এবং জাস্ট কিউবিজম মানে অ্যাজ আ লিনিয়ার প্রোগ্রেশন ফ্রম দ্য আর্লিয়ার কিউবিজ জেনারেশনস এটা কোনো মানে হয় না আজকে যদি তুমি কিউবিজম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি কিন্তু কিউবিজম নিয়ে চালাতে গেলে তোমাকে আজকের যে ডিসকাসিভ জায়গাটা বুঝতে পারে আজ যদি কেউ বলে আমি মন্দ্রিয়ানের অ্যাবস্ট্রাকশন এই আজকে যদি কেউ অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টার বলে যে আমি অ্যাবস্ট্রাকশন আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট এই আমার মানে যেভাবে মন্দ্রিয়ান বলেছে ইউটোপিয়ান জায়গা থেকে আমার আমার যে স্পিরিচুয়াল ফিলিং কি এলো গেল হু দ্যাট হেল কেয়ার্স অ্যাবাউট ইউর স্পিরিচুয়াল ফিলিং তুমি কে কোথা থেকে আসছো কি এগুলো যদি না থাকে যার জন্য তোমার যে মার্ক ব্র্যাডফোর্ডের এ দেখিয়েছিলাম অ্যাবস্ট্রাকশান ইন্ডিয়া তো বেশ দু দু একজন আছে যে নাসরিন মোহামেদের অ্যাবস্ট্রাকশান এ তো আগেই মার্ক ব্র্যাডফোর্ড তো এখন এগুলোর মধ্যে তুমি খোঁজ ডিকোড করতে পারবে এর এদের কিন্তু সেল একটা ইন আদার ওয়ার্ডস একটা সেলফ কনসিয়াসনেস কন্টেম্পোরারিতে একটা সেলফ কনসিয়াসনেস যেটা মডার্নিজমে একমাত্র কিছু ওই মুভমেন্ট দাদা সোরিয়ালিজম টাইপের মুভমেন্ট ছাড়া ম্যাক্সিমামটা সেলফ কনসিয়াসনেসের ব্যাপার ছিল না আমার অ্যাকচুয়ালি সেলফ কনসিয়াসনেসটা এখানে অ্যাড করা দরকার আমি এটা স্বীকার করে নিচ্ছি এই যে দ্বিতীয় লিস্টটা একটা আত্মসচেতনতা আত্মসচেতনতা এবং সেটা সেটা ডিরেক্ট ছাপ কাজের মধ্যে এইটা একটা বিরাট জায়গা কন্টেম্পোরারি হওয়ার আজকে যদি কেউ বলে আমি অ্যাবস্ট্রাকশন প্র্যাকটিস করছি পন্ডিয়ান করেছি কোনো মানে হয় না আজকের অ্যাবস্ট্রাকশনে তোমার অন্যভাবে ভাবতে হবে কিউবিজম যদি তুমি ওরমভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারো না যেমন আজকে যদি কেউ বলে আমি একেবারে ইমপ্রেশনিস্টদের ফলো করে কাজ করব যেরকমভাবে ওরা করেছে পাগল তুমি করতে পারো জানার জন্য সেটা হচ্ছে ওটা বোঝবার জন্য কিন্তু তুমি ওইটাই তোমার কাজ এটাই তোমার আইডেন্টিটি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট পাগল তুমি তোমার হেল্প দরকার ইদার তুমি একদম কমপ্লিটলি অশিক্ষিত অথবা তোমার মাথা গণ্ডগোল হয়েছে আচ্ছা এন্ড অফ অ্যালিজিয়েন্স টু স্কিল এখানে আমার একটুখানি এটার এই এলো পরে একটু শেষের তার আগে দেখো যে ফাঁকটা ভরলো এক্ষুনি এন্ড অফ অ্যালিজিয়েন্স টু আগেই আয়রনিটা এসে গেছে এন্ড অফ অ্যালিজিয়েন্স টু স্কিল স্টাইল ভিডি এটা তো আমি সবসময় বলি এই যে মিডিয়ামের দাসত্ব স্টাইলের দাসত্ব প্রসেস 
এগুলো সবই আছে কিন্তু মিডিয়ামও আছে স্টাইলও আছে প্রসেস এইটি বললেই লোকে খেপে যায় যে মানে এগুলো কি চলে গেছে না স্কিল স্কিলের স্কিল যাবে কেন কিন্তু এইগুলোর ওপর ভর করে যে আমি একটা স্টাইলকে এগিয়ে এর যেটা মডার্নিজমে ছিল বা মেটিরিয়াল প্রসেস নিয়েই ওইটাই আমার সাবজেক্ট কন্টেন্ট আজকে যদি তুমি সিরিয়াসলি একটা আর্টিস্ট হিসেবে বলো অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্টদের মতো মেটিরিয়াল প্রসেস তাই আমার সাবজেক্ট কন্টেন্ট আমি ওভার সিম্প্লিফাই করছি এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশন আলোচনাটা গভীর হবে এটা যদি বলো আজকে তুমি তার মানে তুমি মুশকিল আছে আজকে মেটিরিয়াল প্রসেস মিডিয়াম স্টাইল স্কিল সবই থাকবে কিন্তু কোনোটার দাস হয়ে থাকবে না তুমি যেখানে অলরেডি আর্ট এর অবজেক্ট অফ আর্ট ওয়ার্ক অফ আর্ট অলরেডি ডিসেন্টার্ড হয়ে গেছে ডিমে ইনস্টলেশনের এই জিনিসটা এমন এক জিনিস করছে যেটা থাকছে না এই যে তোমার খ্রিস্ট বিল্ডিং গুড়ে নিয়ে তুলে নেয় হ্যাঁ শকুন্তলা কুলকার্নির যে ওই যে বেতের খাঁচা পড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে রাস্তা ধারে ছবি তোলা যে মেয়েদের যে কনস্ট্রাকশন বডির যে এ আর তো থাকছে না অনেক ছবিটা থাকছে এইগুলো ডিসেন্টারিং অফ দ্য ওয়ার্ক আউট ডিটেরি ডিমেটেরিয়ালাইজেশন যা যদি হয় তাহলে মেটিরিয়াল প্রসেস এগুলো নিয়ে তুমি বাবা না আমি না পেন্টিংই করব এ করলে তাহলে তোমাকে আমি কন্টেম্পোরারি বলতে রাজি নয় এন্ড অফ এখানেও একটা ফাঁক পড়ছে আমার মনে হয় আমার ওই নাম্বারিং এ একটু প্রবলেম ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই এই ফাঁকটা কিন্তু পরে ভরবে এন্ড অফ ইউটোপিয়া অ্যান্ড হিরো ওয়ার্শিপ আজকে কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট কন্টেম্পোরারি সুতরাং কন্টেম্পোরারি ব্যাপারটা একটা অ্যাটিচিউডের ব্যাপার এটা ছবিটার দিকে তাকে ওইভাবে সবটা বোঝা যাবে না এটা একটা টোটাল অ্যাটিচিউডের ব্যাপার আর্টিস্টের এবং আর্টিস্টেরই মেনলি এবং মানে সেই কাজটা নিয়ে কি বলা কওয়া হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে ইউটোপে কেউ যদি বলে আমি আই 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 এম টোটালি একটা ইউটোপে এই জায়গায় একটা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড মানে আজকে আমাকে দেবে ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড করে কিন্তু সেটা এখন তারা সেলফ কন একটা আয়রনি থাকে একটা প্যারোডি থাকে তা না একটা সিরিয়াসলি বিশ্বাস যেভাবে মন্দ্রিয়ান বিশ্বাস করেছিল যে একটা হারমোনি হবে যেখানে একটা সোসাইটি এমন একটা জায়গা আসবে একটা পেন্টিং একটা বিল্ডিং একটা চায়ের কাপ সবগুলোর মধ্যে একটা হারমোনি থাকবে সেখানে ওইভাবে আর্ট বলে কিছু থাকবে না কিন্তু একটা হারমোনিয়াস লাইফ এই যে ইউটোপিয়াটা এইটা যদি এই ধরনের ইউটোপিয়া যদি কেউ বিশ্বাস করে সিরিয়াসলি সমস্যা আছে তার তাকে আমি কন্টেম্পোরারি বলতে রাজি নয় হিরো ওয়ার্শিপ আমি ওকে তুলে ধরব অমুক যে যেই হোক পলিটিক্যাল হিরো বলো যে আমি ওই গ্রেটকে তুলে ধরাটাই পোর্ট্রেট বলো যাব খুশুর মধ্যে দিয়ে আমি তাকে এবং সেইটাই একেবারে সেটাই আমার গোল এটা যদি কেউ বলে আমি কন্টেম্পোরারি বলতে রাজি নেই থাকে এই মাঝখানে যেটা দেখো ভরে গেল এন্ড অফ বিলিফ ইন লিনিয়ার ট্র্যাজেক্টরি অফ প্রোগ্রেস ওই যে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স আনসিভিলাইজ থেকে সিভিলাইজ লিনিয়ার কনসেপ্ট অফ প্রোগ্রেস যে একটা লিনিয়ার ওটাকে অস্বীকার করা কন্টেম্পোরারি আর্ট ওটাকে অস্বীকার করে অনেক সময় আমি ফিরে যেতে পারি পেছনে যেতে পারি এই যে ফটোগ্রাফিতে অনেকে অল্টারনেটিভ প্রসেস হিসেবে ফিরে যাচ্ছে সেই কলোডিয়ান গ্লাস নেগেটিভ দিয়ে কাজ করছে আমি বলেছিলাম না অ্যাবস্ট্রাকশনের আলোচনায় ওটার কোনো মানে হয় না এই কথাটার যে ওটা তো হয়ে গেছে হয়ে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে হয় তুমি যদি কপি করো সেটাকে তাহলে অবশ্যই তুমি সমালোচনার যোগ্য কিন্তু তুমি যদি দুটো কথা আছে একটা হচ্ছে অ্যাডপশন একটা অ্যাডাপ্টেশন অ্যাডপ্ট হচ্ছে জিনিসটাকে নেওয়া একটা বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করা আর অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে অভিযোজন যেটা একটা তুমি জিনিসটাকে নিচ্ছ একটা জিনিসকে নিয়ে নিজের মতো করে তৈরি করছো সেটা করায় আর্টে তো সব সময় আজকে সেরামিক বা এতে বা কাস্টিংয়ে তুমি চলে যাও না পিছনে হাজারো হাজারো বছরের পুরনো টেকনিক নিয়ে কাজ করে কিন্তু ওইটাই যদি তোমার পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় যে আমি দেখো হাজার বছর আগের টেকনিক এটা কিরম স্কিল ওইটাকে কন্টেম্পোরারি বলবো না আমি ওটাকে কতটা সিরিয়াস আর্ট বলবো তাই আমার সন্দেহ আছে কন্টেম্পোরারি বলবো না ওটাকে এবার ওটা কেন করছো কেন তুমি আজকে একশো বছর আগের দেড়শো বছর আগের একটা ওই ফটোগ্রাফির টেকনিক বা একটা এনকস্টি একটা পুরনো পেন্টিং টেকনিক তুমি কেন করছো সেটা তোমায় জানতে হবে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে কিছুদিন তুমি একটু ওই যেটাকে বলে জাস্ট প্লে অ্যারাউন্ড করলে একটু এক্সপেরিমেন্ট করলে কিন্তু এইবার তোমার ভেতরে কনসেপ্ট যে আইডিয়েশান যেটাকে বলে তোমাকে তৈরি হতে হবে পয়েন্ট মানে পয়েন্টলেস হয়ে যাবে আমরা আর এইটা বহুবার বলেছি বলে লাভ নেই তোমার চারপাশে দেখছো যে অর্থহীন 
demonstration of skill keno kore tao amra jani bikri hoy kichu ekta clientele ache tara oi gulo pochondo kore ei khane bajari hoye jawa acha utopia hero worship the end of belief in linear trajectory attention to micro forms of in মানে সাবজেক্ট কন্টেন্টের দিক থেকে মাইক্রোফর্মস অফ পাওয়ার অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স যে সমাজে তুমি কি মানে ওই তোমার আমার ভেতর থেকে আমি ধান ক্ষেতকে এইভাবে দেখি এটা আর চলে না তুমি একটা ধান ক্ষেতকে দেখো তুমি সেখানে অন্যান্য পাওয়ারের ব্যাপার আছে অন্য যে আজকে তুমি একটা ধান ক্ষেত শুধু ওই রাজনীতিটাকে বাদ দিয়ে জাস্ট হয় না আর যদি কেউ এটা বলে ধান খেতের বিউটিটা দেখো এটা বলে না যে ও অনেক তো হলো এবার শুধু ধান খেতের পিওর বিউটি তাকে আমি কন্টেম্পোরারি বলবো না মাইক্রোফর্মস কি জেন্ডার এটা ওটা মানে সমাজের মধ্যে একটা বড় শোষ কার শোষিত না ছোট 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 অনেক মাইক্রোফর্মস আছে পাওয়ারের যেটাকে অপারেশান এবং রেজিস্ট্যান্স সেইগুলোর দিকে তোমাকে নজর দিতে হবে ডিসেবলড ডিসেবিলিটি নিয়ে একটা আমাদের দেশে যেটা একেবারেই সচেতনতাই নেই ডিস কিছু কিছু খুব অল্প লোকের মধ্যে আছে ডিসেবিলিটির এই যে যেমন আমরা বলি রেসিজম রেসের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী নিয়ে যখন ডিল করি তখন একটা কথা আছে এবলিজম এবলিজমটাও একটা শোষণের ফর্ম তুমি কিভাবে সমস্ত কিছুকে তাদের বাদ দিয়ে করছো মানে ভাবছো তাদের যদি এখন টাকাচুর আহারে আহারে করুণার দিক থেকে টাকা এইগুলো নিয়ে বিশাল কাজকর্ম আছে হ্যাঁ সার্ভেলেন্স আগের দিন যে কথাটা হচ্ছিল সেটা একটা মাইক্রো ফর্ম অফ পাওয়ার প্রজেকশন অফ পাওয়ার এবং তার রেজিস্ট্যান্স এইগুলোর দিকে নজর দেওয়াটা কন্টেম্পোরারি ওই যে চিরাচরিত চিরন্তন এগুলো তো সব ছোট চিরন্তন ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা নামাই জীবনের মানে কি জীবনের মানে কি কিনে করা যায় কন্টেম্পোরারি কাজ করা যায় কিন্তু কিভাবে তুমি অ্যাপ্রোচ করছো কোয়েশ্চেনটা সেটার উপর ডিপেন্ড করে রিটার্ন টু এক্সপ্লিসিট ন্যারেটিভ ওটা স্টোরি টেলিং ওটা স্টোরি টেলিংকে বর্জন করেছিল ফিরিয়ে আনবো আর স্ট্রাকচারাল ইনস্টিটিউশনাল ক্রিটিক নিয়ে বলার নেই এই স্ট্রাকচার নিয়ে নিরীক্ষা তো আগের দিনে আমাদের পুরো প্রোগ্রাম আছে দেখার হলে কেউ দেখে নিতে পারে এবার ব্লারিং অ্যান্ড ডিসম্যান্টলিং অফ ব্যারিয়ার বিটুইন হাই অ্যান্ড লো এটাও আছে একটা যে মডার্নিজমে ছিল না তা না তোমার বাহাউস কনস্ট্রাকটিভিজম দাদা সুরিয়ালিজম সবই তো তাই হাই অ্যান্ড লো ইভেন পিকাসোর কোলাজ ধরলেও আমাকে এটা বলতে হবে সে ম্যাগাজিন থেকে কাটছে কোনো দিন আগে কেউ করেনি সেটা হাই অ্যান্ড লো এর জায়গায় যে ব্লার করাটা নেই তা না কিন্তু সেইটা ওই মেটিরিয়াল প্রসেসের যে এটা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝার আছে মেটিরিয়াল প্রসেস মিডিয়াম এগুলো নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্টেশান তার পার্ট হিসেবে থেকেছে অন্তত পিকাসোর ক্ষেত্রে এতে পিকাসোর ক্ষেত্রে তাই থেকেছে কোলাজের ব্যাপারটা ফর্মাল এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে তিনি লো কালচার পপুলার কালচার ম্যাগাজিন ট্যাগাজিন নিয়ে এসছেন দাদা সুরিয়ালিজমে কিন্তু এর একটা পলিটিক্যাল একটা খুব পলিটিক্যাল বা এই যে সুরিয়ালিজমের ক্ষেত্রে হিউম্যান সাইকোলজি খুব কনশাস তাদের একটা খুব সেলফ কনশাসনেস ছিল যেটা বলতে চাইছি আমি কন্টেম্পোরারিতে যে আত্মসচেতনতা তাদের একটা আত্মসচেতনতা ছিল যে আমরা শুধু এটা ফর্মাল এক্সপেরিমেন্ট করছি না আমার এইগুলো এইগুলো মানে তারা ফ্রয়েড পড়ে বা এই পড়ে বা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এটা ছিল এই কনস্ট্রাকটিভিজম বা বাহাউস কনস্ট্রাকটিভিস্টদের মধ্যে রাশিয়ায় বা বাহাউস জার্মানিতে এদের নিজেদের মধ্যে ইউটোপিয়াটা ছিল কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের মধ্যে খুব সচেতনভাবে তারা ওই হাই আর লো এর ব্যারিয়ারকে ভাঙব এটাও ছিল কিন্তু ওভারঅল মডার্নিজম যে যেমন ধরো আমেরিকা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম ভীষণভাবে হাই যে আবার চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে এটা কিন্তু মোটামুটি মডার্নিজমের চরিত্র এই তোমার হাই আর লো কালচারকে আলাদা করা যেটা প পেশে আমেরিকায় অন্তত প পেশে ভাঙতে শুরু করলো সেইটা তোমার কন্টেম্পোরারি ইয়াস আমি পপ থেকে কন্টেম্পোরারি ধরবো এখন এই যে লিস্টটা দিলাম এই যে মানে দ্বিতীয় লিস্টটা কন্টেম্পোরারি যে এটা কি পোস্ট মডার্ন আন্ডার কোর্ট তো আগে ওই কথা অনেকগুলোই বলেছি পোস্ট মডার্ন ওয়েল যদি বলো আমি একটা কোটেশন মার্কসে রেখেছি কারণ পোস্ট মডার্ন মানে তুমি যদি পোস্ট মডার্নিটির জায়গা থেকে বলো হ্যাঁ মডার্নিজমের পরে আমি বলবো এগুলো পোস্ট মডার্নিটির মানে পরিচয় 
पोस्टमर्डानिजम जैगा स्पेसिफिक हो जाए जिनटा ओटा एक अस्वस्तिकर एगुल के सब पोस्टमर्डानिजम ये कथा को माना है ना एगुलो की सब पोस्टमर्डार्न ट्रेंड हमें बोलब हाँ एक पोस्टमर्डार्न ट्रेंड पोस्टमर्डार्न नीटिड ट्रेंड मैं पोस्टमर्डार्न ट्रेंड मैं पोस्टमर्डार्न नीटिड ट्रेंड हाँ बोलब तई तो इश्यूज When does contemporary art begin? Again, Germany मने करे चे 1945 लिशे तरा धुए मुझे नोतुन करे शुडू बोले चे USA ते किन्तु 1970s धड़ा हाए कारण जुद्धेर पर, जुद्धो होये गालो माने ही तार पर ही जे पूरो नोतुन जोगोत ग्लोबाल कैपिटल तातो ना एकाने जुद्धेर पर actually modernism आरो modernism आगे कर पात्ता जीतो ना ता ग्रीनबार्गे लेखा टेका इन तो चौलीस जो दशक थे के पंचा शाट पूर्ण जो तो बिराट पावरफुल चिलो ये एक है बोला है लेट मॉडर्निज्म लेट मॉडर्निज्म टा एक्चुअली विकास लाभ करन यूरोप तो कुछ जुद्धेर पर उड़ा उन्हें एक बेशी मतलब छत्रा खान लेट मॉडर्निज्म में उत्थान टा हुए चे अमेरिका ताले इंडिया आर्ट स्कूल ट्रेडिशन टाइमी अच्छा मिड नाइन सेंचुर आर्ट स्कूल तैरी तो हलो तरपर अबन ठाकुर नेतृत्व बेंगल स्कूल हलो चिरकाल जेने मैं कि मडेले धरब ये बांगलार नवजागरण मडेले जो धरि ये अद्भुत बेपार आदि के वेस्टार्न मडल फलो कर वेस्टर्न मॉडल माने वेस्टर्न लिबरलिज्म में ये ब्राह्म हो ये रा उदी के तुम्हारे शोनातोनी हिंदू आर्ट एर क्षेत्रे अब उन ठाकुर किन्तु आर्ट स्कूलर जे वेस्टर्न मॉडल शेटर उन्नो दिखे गिए वो तो टा विरुद्ध धाचारों को थरा बोल बोना किन्तु उटर अल्टरनेटिव तो इडी कुच्छेन शेखाने तो इम्पोजिशन तातो धोडी हाँ धोती ही पड़े बर मॉडर्न आमी आमी क्या नो बेंगल स्कूल के इंडियन मॉडर्निज्म यही बार अच्छे मॉडर्निज्म में रह जाएगा टास चीज जो ये एक टू आगे जो मॉडर्निज्म मेरा देखा लाम उटार माने वेस्टर्न मॉडल ना आमार इन किंतु ये ये टा बोल देखो जीवन जगतर क्षेत्र आर्डर � जे जो तो ही अशिक्षा इटा के दीपेश चक्रों बोलते हैं मोतो इतिहासिक और शिकार को उटा के निये तो वहाँ काज कुत्ते हैं भाई तुम्ही किचु ते कॉल उटा हुए चे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए चे यूरोपे इंडिया बोतो देशे कॉलोनाइजेशन हुए चे टो चे हुए टो ए नानान गंडोगल हुए आज के हमने तार पड़े पड़ोबुर है ना उटा के तो मैं निये काज करती हूँ तो ये वाले एडेप्ट करते होंगे एडॉप्ट ना ता इंडिया क्षेत्रे अमी वही मॉडल तक वही भावे जो दी नानी वही अमी मने वही एक नाम उठा के निलम जे जे जा आचे शेर टके के डर ओन्नो किचु शेर निलम दूध नाम उठा वही भावे निलम ना अमी शेदिक थे के बेंगल आखे बारे जेटा तुम्हें वही शोमाटा रखो उटा किन्तु यूरोपे अवंगार किन्तु रोबी बोर मातो रोबी मातो आखे बारे जी यूरोपेर जेटा डेकाडेंट बोला हुच्छे जी मने अवंगार दरा जगह डेकाडेंट मोने करे एकेडमिक पे शेही टाके रोबी बोर मा शेही आइकोनोग्राफी स्टाइल टेक्निक एने किन्तु तार सब्जेक्ट एही बारे रोबी बोर माँ के नहीं की कोड़े बुझते बात तो ना आर एक टा व्यापार चीज़ रोबी बोर माँ जेत अखंड जो हाई आर्ट रे डा व्यापार तो इडी होच्छ रोबी बोर माँ कैलेंडर रोबी माँ प्रिंट गुलो कैलेंडर होतो शेही जगह थे के एक नाक कुछ कानो चिलो रोबी बोर माँ के अनेक दिन पन तोष्टिकर क हमारे तो रवि वर्मा मन है भलो मत एक रेजिस्टेंस 
हिंदू देवदेवी कैमन कारण बेंगल स्कूल बेंगल स्कूल सेंट्रल बेपार रवि वर्मा एक लोक दुटो जगार मध्य रवि वर्मा हर गिरोदिन आजकल लेखा लेखी हे आजकल बहु आलोचना रवि वर्मार ओटा के तुम क्यों तर मान कि डायकटम बेपार ना ब्रिटिश जदि बला जाए इंगलिस यूरोपियान मडल एसथेटिक मडल आर्टिस्टिक मडल के काउंटार करा बोल बो, बेंगल स्कूल एक भावे कर रवि वर्मा और एक भावे कर बेंगल स्कूल एके बारे सर गए मैं एके बारे नय बेंगल स्कूले मैं ओर तो मैं अनेक समय देखा जाए पार्सपेक्टिव क्षेत्र वन पॉइंट पार्सपेक्टिव आज बेंगल स्कूल तुम्हार जो मोटामुटी भाव एशियन जैगा चायना जपान नहीं कर अजंता नंदलाल आर पाल्टे शेष रखें नंदलाल आर पुरोपुर अजंता टाइपर आइकनोग्राफी से फोकस कर दिखे तुम्हार रवि वर्मा और एक भाव एबार धर कलकाय जुबिली आर्ट अडेमी तैरि जान निश्चय एट बेंगल स्कूल बिरोधिता को तेल बेंगल स्कूल के जो मडार्निटी मैं मडार्निजम इंडियन मडार्निजम जुबिली आर्ट अडेमी टी तक पीछने चले जावा आर ब्रिटिशर मैं यूरोपियन मडल के स्वागत जाना आर ना यो हमारे रवि वर्मा बेंगल स्कूल प्रब्लेम डायकटमी दिए शुरू कर डायकटमी के बजाय रखो एक हे इम्पोज करा बिुदे मुश्किल हो जाए जमन तुम्हें ओखने गए मैं तालिबान को मडार्न बोलते प्रब्लेम आसें आर्टर क्षेत्र में जो मुश्किल है तुम्हार मध्य चूज करते गए मुश्किल हो जाए तुम्हारे एक जन के फिलते है ये बेपार ना तुम जदि यूरोपे मडलटा के धरो डमिनेंट पावर तेल से एक भावे एड्रेस कर बेंगल स्कूल आक भावे एड्रेस कर रवि वर्मा आक भावे एड्रेस कर मैं रवि वर्मा आक भावे मैं बोल व्यक्तिगत भावे तार जे तुम मान जो स्ट्राटेजी पिक्टोरियल स्ट्राटेजी एवं कैलेंडारे नहीं जावा तो मन कर ब्रिलियंट हमें आज के कैलेंडार के नाक कुचके हाई आर्टर जैगा तो मडार्निस्ट आउटलुक क्योंकि कैलेंडारे अनेक तुम जागो अनेकगुलो पुरानोगुलो रवि वर्मार करा पर देवरा देवरा क्योंकि रवि वर्मा करा अनेकगुल आज के से सब कैलेंडारे क्रोमोलिथोग्राफ तु पा बिराट दाम आक भावे तुम्हार इरा तुम जुबिली आर्ट एक हेमेन मजुमदार जो धाराटा हेमेन मजुमदारे बड़े हेमेन मजुमदारे स्किल के अस्वीकार करना क्यों भेजा कपड़े महिला मन कर हेमेन मजुमदार एखे अब ओ हि वज ग्रेट एट बला ग्रेटर जैगा छाड़ते चाह दारूण दारूण ग्रेट एट ना कि आिस्टोरिकाली देखो हेमेन मजुमदार एक रोल है जुबिली आर्ट अडेमी जैगा रिप्रेजेंट कर रोल जमिन राय बसंत छाना जैसे बद रखी पुरोपुर जानी ना तो दाबी करते जमिनी रहा जमिन रहा तो एक्चुअलि बेंगल स्कूल थे तीची बरक्त हो बैरिए गए जमिन रहा तो मडार्न यूरोपियन मडार्निजम गुले खेसे तरह वो तैरि तर मध्य अनेक गल्पा क्योंकि वो आक रकमे एरा क्यों सब ही मडार्निटर हमें बोल मडार्निटे मडार्निजम इंडियन मडार्निजम विभिन्न धारा ये मडार्निजम यूरोपे यूरोपियन मडार्निजम तो विभिन्न धारा रही है तुम्हार दादा सुरियलिजम तो मडार्निजम मध्य अन्कम कथा बहस कन्स्ट्रकटिविजम तो अन्कम कथा इंडिया तो क्या होना कि स्टार स्ट्रक एक बेपार उ ग्रेट आर्टिस्ट हमारे कत ऐतिह्य यो ना स्कलारलि क्जे ज्ञान क्षेत्र एक्विजिशन अफ नलेज भीषण हार्मफुल आगे ही तुम्हें एके बारे कीर्तन गाइते शुरू कर ले मैं यो मान है ना ठंडा माथाय देख आज के तुम्हार जे त्रिशे दशक खुदूर जत्रा जाना छो ना तो यदि शुने खुदूर जत्रा जो अवन ठाकुर कोलाज 
गगन ठाकुर भीषण भाव अपोज छबन ठाकुर बेंगल स्कूल हाँ अनेक गोड़ामी छो प्रथम तरह जो भांग से निजे ही छात्ररा अन् भाव कर पर जेनारेशन उन्नी प्रवीण बस तपर गगन ठाकुर तो स्ट्रोकर पर क्ज कराई बंद हो ग गगन ठाकुर जो किूबिजम नहीं एक्सपेरिमेंट अन्धरण असाधारण कथाटा ना बोले कि ठीक की धरण एनालाइज कर ले भलो है किूबिजम से ही ठाकुर बाड़ी से आलो छाय मध्य किूबिजम ओटा हे एडप्टेशन वो क्या मडार्निजम नए मैं इंडियन मडार्निजम अबन ठाकुर तर चले जा क्षुद्र जी की डायरि स्केच क्योंकि तुम्हें देखो एखे वेस्टार्न वारल्डे जो तुम्हारे काट्स भिटर्स ये जरा दादा सुरियलिस्ट तरह सब नान रकम स्केच बुक आजकल कत लाफालाफी क्षुद्र जत्रा से मैं इनक्रेडिबलि पावरफुल एक्साम्पल अफ इंडियन मडार्निजम एक धारा मडार्निजम मान ये बेपार जो इंडिया इंडियार मत देशे जेखने अनेक रकम जिन शेषे भिड़े और ये इंडस्ट्रियलेशन जैगा कमप्लेक्स मडार्निजम एक रकम होना नान धारा आज मडार्निजम से ही जन्े कन्टे मडार्निजम इंडिया मड आर्टर क्षेत्र में मडार्न कब कन्टेम्पोरारि हेटा नहीं बेपार वितर्क ये ठे जख धर पैंतालिस बार सत्तर नयो नयो आशी दशक पर्त इंडिया मडार्निजम मान ओई प्रथम छक प्रथम लिस्टा ओगुल के मेनटेन कर दरकार छो द्वित कन्टेम्पोरारि जो लिस्टा दिल से ग्लोबाल की से ग्लोबाल ये एक जिन भावते हैं ग्लोबाल और इूनिभार्साल तफात आगे इूनिभार्साल हे ना भेबे चिंते सब एक ही जिन सब क्षेत्र में प्रजोज्य ग्लोबाल ता नय ग्लोबाल के ओबा देखा है इनिवार्सल हिसाब से ग्लोबाल तो मैं अबिउज हो गए टर्मटा ग्लोबाल हे लोकल के अड्रेस कर ग्लोबाल तुम्हें एक जो आर्टिस्ट हिसेबे ओईगुलो के दरम दरम कर इंटरनेट देखे कि इंगलैंडे स्टाकिजम वाइबीए और ये ये देखे हमें लागिए दिल के ग्लोबालिजम बोलेना वोटा किस इडियसि बोले तुम्हें भावते हमार जगह कि भाव से कजे लगाब एन इंडियार क्षेत्र सत्तर षाट सत्तर आशी दशके ये ओपर जार्मानी यूएसर कथा बोल एटना मान प्रेक्षित छो ना ये बोल मोटामुटी भावे कैपिटालिजम संगे जो नाइनटीजे तुम इकोनमिक लिबरलेशन पर इंडिया द्वित लिस्टा के लिए नहीं देखते पारी की हे ना हे कबी एकजुन क्ज देखे दोटो आर्टिस्टर क्ज देखे क्ज देखे एट मडार्निस्ट एट कन्टेम्पोरारि हमें जेनारे बोलते भूल होते पर क्जा देखे ओ भाव कि बला जाए ना पार्टिकुलारलि जो स्टैटिक छवि है हमें तरह आलदा एटीच्यूड हमें जो एक इन्स्टलेशन देखी तेल तो बुझते पर कतगू एक सीरिज अफ पेंटिंग जो देखी ओ बला मुश्किल पेंटिंग तो हाँ मीडियम दासत्व ये बोले क्योंकि पेंटिंग तो हे हान्स हाथार पेंटिंग देखा नहीं तुम मार्क टैंजर पेंटिंग देखा नहीं कैंडे वाइल पेंटिंग देखा नहीं आगे न्याचारालिजम रियलिजम ये फोटो रियलिजम हे क्या होना क्योंकि कौन जैगा से बुझते है एक जो आर्टिस्ट के लिए मडार्न बोल मडार्न बोलो बो ना कन्टेम्पोरारि बोल बो। मडार्न कथाटा बोलो ना एन आर्टिस्टर क्षेत्र में मडार्निस्ट मान से एक इजुमे आटके आ कन्टेम्पोरारि मानी और फ्लुइड कन्टेम्पोरारिटा कब ये हे तुम्हार कब शुरू हो हिस्ट्री 
আমরা তো সাধারণত কি কমন সেন্স একটু দূরে সামনে থাকলে তো নাকের ডাকায় তো তুমি ফোকাস পাবে না দূরে গেলে কতটা দূর আগে কি নিয়ম ছিল আর্ট হিস্ট্রির ধরো এই টোয়েন্টি সেঞ্চুরির মাঝখানেরও অনেকটা পর পর ষাট সত্তরের দশক পর্যন্ত আর্ট হিস্ট্রি ডিসিপ্লিনে আর্ট হিস্টোরিয়ান বলা হতো যারা অন্তত মানে ষাটের দশকে আর্ট হিস্টোরিয়ান বলা হবে মানে মডার্নিস্ট মানে মনে আমি ইমপ্রেশনিজম নিয়ে কাজ করলেও আর্ট হিস্টোরিয়ান ই আর কি মানে আরও পুরনো নিয়ে কাজ করতে হবে কি করবে আর্ট হিস্টোরিয়ান সে আর্কাইভে যাবে সে নানান রকম পুরনো জিনিস ঘাটবে দিয়ে আর হিস্ট্রি দূর থেকে পাস্টকে দেখছে আর কন্টেম্পোরারি নিয়ে যারা লিখ কন্টেম্পোরারি মানে ওই প্রথম টা অনুযায়ী সমকালীন নিয়ে যারা লিখত তারা তাদের কোনো সাইটেশন থাকতো না তাদের কোনো রেফারেন্স দিতে হতো না তারা ওপিনিয়ন পিস টাইপের লিখত একদম ওপিনিয়ন পিস এটা ছিল ষাট ষাট সত্তর দশক পর্যন্ত এটা বদলে গেছে বদলে গেছে অনেকটা আমরা যারা গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়েছি মানে যারা মাস্টার্স মানে হায়ার লার্নিংয়ের মধ্যে এটা পরিষ্কার আমরা দেখেছি এইটিস নাইনটিজে যে এখন একজন ক্রিটিকও চাইল ওরম লেখা ওই ওপিনিয়ন পিস খবরের কাগজে সাধারণত বেরোয় খুব ভালো লেখা কিন্তু ওপিনিয়ন পিস আর কন্টেম্পোরারি আর্ট নিয়ে ধরো এই দশ পনেরো বছর আগের বা কুড়ি বছর আগের আর্ট নিয়ে বা এখনকার এক্ষুনি এই গত এক বছর আগে তৈরি আর্ট নিয়ে লেখা হচ্ছে সেখানে অন্য যা কারণ এখন তো লেখার সংখ্যাও বেড়েছে আর অ্যাভেলেবিলিটি বেড়েছে আমি সাইটেশন দিচ্ছি তাহলে কি আমি বলতে পারি যে আমার পাঁচ বছর আগে যা দু বছর আগে যে আর্ট প্রজেক্ট যে একটা আর্টিস্ট কাজ করছে আমি সেটাকে এখনই হিস্টোরিসাইজ করছি ওই ইতিহাসে ফেলছি হ্যাঁ তাই বলা কিন্তু সেটাতে একটা অস্বস্তিও থেকে যায় কতটা মানুষ এটা ঘটনা তুমি যদি একটা জিনিস খুব কাছে থাকো তুমি তুমি আবছা দেখাবে জিনিসটা সেটাও একটা ব্যাপার আছে দেখো রিসার্চে একটা ব্যাপার আছে প্রাইমারি সোর্স অ্যান্ড সেকেন্ডারি সোর্স অফ রিসার্চ প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে তুমি ধরো আমি ধরো অবন ঠাকুরের এ নিয়ে রিসার্চ করছি বেঙ্গল স্কুল বা ওই ধরনের ওই সময়টা উনিশশো পনেরো স্কুল সেখানে আমার প্রাইমারি সোর্স হবে কি তাদের লেখা চিঠি পত্র ছবি এটা ওটা সেটা এবং তখন যারা লিখেছে তাদের নিয়ে ধরো আনন্দ কুমার স্বামী বা ওসি গাঙ্গুলি বা স্টেলা কামরিজ যদি কিছু লিখে থাকে সেগুলো হবে আমার প্রাইমারি সোর্স সেকেন্ডারি সোর্স হবে তপতি গৌঠাগুত্তার বইটা বেঙ্গল স্কুল নিয়ে সেটা হবে সেকেন্ডারি সোর্স এইটা মোটামুটিভাবে হিস্টোরিয়ান জানে প্রবলেমটা হচ্ছে আমি যদি দশ বছর আগের একটা আর্টিস্টের ইয়ে নিয়ে মানে ওই সময় আর্টিস্টকে নিয়ে যারা ধরো একটা বই বার করেছে সেটা আমার প্রাইমারি সোর্সের মধ্যেই পড়বে ওই আগেরটার এক্সাম্পলটা কিন্তু আমি যদি দশ বছর আগে বা পাঁচ বছর আগে একটা আর্ট প্রজেক্ট নিয়ে করি লিখি ধরো একটা বই লিখছি কোনটা আমার প্রাইমারি সোর্স হবে আর কোনটা সেকেন্ডারি সোর্স হবে প্রাইমারি সোর্স সেকেন্ডারি সোর্স যে বিশাল ব্যাপার আছে কিন্তু হিস্ট্রির ট্রেনিংয়ে আর্ট হিস্ট্রিতেও প্রাইমারি সোর্স আমাদের ক্লাস হয়েছে আলাদা প্রাইমারি সোর্স রিসার্চ তোমাকে সেকেন্ডারি সোর্স নিলে চলবে না প্রাইমারি সোর্সে গিয়ে দেখতে হবে আর্কাইভে গিয়ে ঘাঁটতে হবে তোমার কিভাবে লিস্ট করে কিভাবে এ মানে কীভাবে ছবি তুলে তখন তো ফোন ছিল না এটা ই করে সেই ফটোকপি করে প্রাইমারি সোর্সের রিসার্চ এইটাই একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাসে এটা বিরাট ব্যাপার হিস্ট্রির ট্রেনিংয়ে অতীত এগুলো হচ্ছে অতীতের প্রতীক আজকে যদি আমি একটা কন্টেম্পোরারি যাকে বলছি সেই আমি যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম নিয়ে একটা বড় আর্টিকেল লিখি সেখানেও কিন্তু প্রাইমারি সোর্স সেকেন্ডারি সোর্স আমি বিচার করতে পারবো আজকে গ্রিনবার্গের যে লেখা বা ওই সময় কোন একটা ইন্টারভিউ সেটা প্রাইমারি সোর্সের মধ্যে পড়বে ওই সময় যদি পলকের একটা এক্সিবিশনের ক্যাটালগ বেরিয়ে থাকে ওটা প্রাইমারি সোর্সের মধ্যে পড়বে কিন্তু কোন জায়গায় গিয়ে ওটা প্রাইমারি থেকে যেমন অতীতের যে তোমার থেকে তফাতটা যদি বাড়ে অনেকটা থাকে তাহলে আমি বলতে পারি কোনো একটা জায়গায় চৌকাট পেরোনো না কোনো একটা জায়গায় গিয়ে প্রাইমারি সোর্স আর সেকেন্ডারি সোর্স তফাতটা শুরু হয়ে যায় অনেকটা সময় আছে তো অনেকটা সময় মাঝখানে কিন্তু যে পঞ্চাশের দশকে কাজ করে গেছে তার তার সঙ্গে কথা বলেছে এমন লোক তো আজকেও আছে বেঁচে আছে তো এখনো বুড়ো হয়ে গেছে আছে তাকে যদি আমি ইন্টারভিউ করি সে কি আমার প্রাইমারি সোর্স হবে পলকের ওপর অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের ওপর গ্রিনবাগ তো নাইনটিজে মারা গেল নাইনটি ফোর নাইনটি ফোরে সে কি আমার 
তখন যে ইন্টারভিউটা নিচ্ছি প্রাইমারি সোর্স হবে না সেকেন্ডারি সোর্স হবে বা এই লোকটা যদি আজকে একটা কিছু লেখে ওই তার সাক্ষাৎ মানে সাক্ষাৎ দর্শন যারা আছে তাহলে প্রাইমারি সোর্স না সেকেন্ডারি সোর্স হবে এটা ব্যাপার তপতির বইটা তপতি তো বেঙ্গল স্কুলের সময় ওই সময় ছিল না কিন্তু এখন যে লোকটা তার মানে কি সময়টা এগিয়ে আরও পরে যদি ধরো পপ নিয়ে অ্যান্ডি ওয়ারহোলকে নিয়ে যে লিখছে আজকে সে অ্যান্ডি ওয়ারহোলের সঙ্গে রীতিমতো বসে ডিনার খেয়েছে প্রাইমারি সোর্স হবে না সেকেন্ডারি সোর্স হবে তার লেখার এইগুলো সমস্যাটা হয়ে যায় কিন্তু এবং মজাও বটে এটা সেই জন্য আজকে আর্ট হিস্টোরিয়ান আর আর্ট ক্রিটিকের রোলটা অনেকটা ধাক্কা খায় কো এক্সিস্ট করে ওভারল্যাপ করে ইত্যাদি আর কি তো যাই হোক মডার্ন আর্ট কন্টেম্পোরারি আর্টের এটা যেটা বলছি যে তুমি ওইভাবে শুরুর জায়গাটা মোটামুটি একটা ছকা যায় যার মানে ইউএসএ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো নাইনটিস এবং এখানে কোনো রকম পরিষ্কার বলে রাখছি কোনো রকম যে ও ওরা যে ফেলে দিয়েছে নিয়ে নিচ্ছি আমি এটা কোনো ব্যাপ ইম্পসিবল এটা তুমি এটা এড়াতে পারবে না তুমি কি করবে মানে তুমি যদি আজকে নিজের ইন্ডিজিনাস ট্র্যাডিশনের দিকে আমি ওসব ফেলে দিয়ে কি তুমি তো বাকি সময়টা ইন্ডিজিনাস ট্র্যাডিশনের ছবিটা তো তুলছো স্মার্টফোনে সেটার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস মানে কোথায় তুমি এটাকে এড়াবে কোথায় এড়াবে এই যারা বকতে থাকে মানে গাঁঠ ভাবে আমি ওটাকে ফেলে দিয়ে আমি আমার ইয়ের আমি আমার মানেটা কি তুই তো ছবিটা তুলছিস স্মার্টফোনে সেটাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠাচ্ছিস তুই এই জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন তার মানে কি তোকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো তোমার অ্যাটিচিউড দেখব আমি তুমি কন্টেম্পোরারি কি না আর্টিস্ট হিসেবে আমি তোমায় কন্টেম্পোরারি বলবো আর্টিস্ট বলবো না মডার্নিজমে আটকে আছো বলবো সেটা আমি বিচার করব তোমার কাজের পুরো যে অ্যাটি অ্যাপ্রোচ কাজের যে ডিসকারসিভ জায়গাটা দেখব এছাড়া ওইরকমভাবে চৌকাট পেরোনোর মতো কোনো ওই রকম কাট অ্যান্ড ড্রাই হ্যাঁ এ মডার্নিস্ট এ কন্টেম্পোর এটা মডার্ন আর্ট এটা কন্টেম্পোরারি আর্ট ওইটা ওইরকম চৌকাট পেরোনোর মতো কোনো ব্যাপার নয় অনেক জায়গায় একটা গ্রে জোন থাকতেও পারে তাহলে এটা আজকে আমার হলো যদি কোনো প্রশ্ন এ থাকে তাহলে শুনুন দাদা একটা কথা মানে যেটা মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল সেটা হচ্ছে যে মানে আমি একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে বসে আছি আমি কন্টেম্পোরারি আমি তখনই হব যখন আমার লোকাল সাবজেক্টটা আমার মানে আমার কাছে একটা কনটেক্স মানে কাজের কাজের জায়গা আর কি তো সেক্ষেত্রে তা মানে সেক্ষেত্রে তাহলে আমি সেই জায়গা থেকে কন্টেম্পোরারি মানে হওয়ার বেটার আছে আর কি মানে আমার হ্যাঁ কিন্তু সেটা একমাত্র না সেটা হচ্ছে একটা হ্যাঁ তারপরে বাদ বাকি জায়গাটা তোমার কি তুমি নিজে আর্টিস্ট হিসেবে তুমি নিজের আত্মসচেতনতার কি আত্মসচেতনতা মানে ও আমি আর্টিস্ট আমি তো সেই শিল্পী ওই আত্মসচেতনা তোমার সামাজিক ইয়ে অবস্থান ধরো তুমি আজকে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করো তুমি ওরে গ্লেসিয়ার ভাঙছে টাংছে করে গেলে হ্যাঁ কিন্তু এদিকে তোমার সামনে যে বাজারে প্লাস্টিকগুলো দিচ্ছে সেগুলো তুমি দেখলে না এটাতে চলবে না কিন্তু তুমি যদি বাজারের ওই প্লাস্টিকটা নিয়ে শুরুও করো তোমার পাশের বাজারে সেটাও সব না ওইটা হলো কিন্তু এইবারে তোমায় দেখতে হবে তুমি এনভায়ার এইটা আজকাল একটা ফ্যাশন হয়েছে লোকে ভাবে এনভায়রনমেন্টাল কনসিয়াসনেসটা কন্টেম্পোরারি ওটা তো কন্টেম্পোরারি একটা একটা ট্রেন্ড তুমি যখন আর্টিস্ট কি কাজ করছো কি ধরনের কাজ এবং কাজটাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করছো কাজটার সম্বন্ধে তোমার অ্যাটিচিউড কি সেগুলোও দেখার আছে এরকম হতেই পারে তুমি আজকের একটা কন্টেম্পোরারি ইস্যু নিয়ে পেন্টিং করে গেলাম এনভায়রনমেন্ট ডিস্ট্রাকশান নিয়ে পাঁচশো পেন্টিং করে গেলাম এবং পেন্টিংগুলো মানে ওই দেখো কি পেন্টিংটা দেখতে গিয়ে আমাদের সব আলোচনাটা চলে গেল এস্থেটিক মান বিচার হ্যান ত্যানে ব্যাস হয়ে গেল আমি তো এখানে কেন কন্টেম্পোরারি বলবো ওই যে উপাদানগুলো উপাদানগুলো এমন নয় মডার্নিজমের ক্ষেত্র কন্টেম্পোরারি ক্ষেত্র আমি যেটা মাথায় এসছে লিখেছি এমন নয় যে উপাদানগুলো সবই থাকতে হবে একজনের কাজে উপাদানগুলো কিছু থাকতে পারে কিছু না থাকতে পারে কিন্তু বিরোধী হয়ে গেলে মুশকিল হ্যাঁ একটা আর্টিস্টের মধ্যে আত্মসচেতনতার জায়গাটা হয়তো প্রধান না হতে পারে তার কাজে কিন্তু তার আত্মসচেতনতার যদি অভাব থাকে পুরো সে মনে করে আমি শিল্পী হিসেবে যেন মডার্নিস্ট এতে 
তাহলে মুশকিল তুমি যতই কন্টেম্পোরারি সাবজেক্ট নাও সুতরাং জিনিসটা এইটা না ওটা না সেটা ওরম নয় কিন্তু আবার এটাও ঠিক শুধু এটা শুধু ওটা শুধু সেটা হলেও আজকে তুমি যদি প্রচন্ড আত্মসচেতন আমি মানে আমি সেলফ কনশাস আমি খুব মানে হিউমার আয়রানি এসব বুঝি কিন্তু বাদ বাকি জায়গাটা অন্য উপাদান কিছু নেই তাহলে কি হবে তুমি গিমিক হয়ে যাবে একটা ওয়ার হোলের কপি ব্যাড কপি হবে এটা অনেকে করে আজকে ইন্ডিয়াতে এরকম আর্টিস্ট আছে যাদের যাদের কাজ নিয়ে আমি মনে করি না পুরো ওই যে থাকরাল অ্যান্ড টুগরা আছে না থাকরাল দুজন কাজ করে ওটা ওরা ওই গিলবার্ট অ্যান্ড জর্জ ওই ইংল্যান্ডে ওই ধারায় দুজনে মিলে কোলাবরেটিভ কাজ করে ইন্টারেস্টিং কাজ কিন্তু আমি ওদের রিসেন্ট কাজ দেখিনি আমার এক সময় দেখে পনেরো কুড়ি বছর আগে দেখে এর আবার এরকম শুনেছি অনেকে বলে যে ওরা ওই করতে করতে গিমিকে হতে পারে আমি তো আর রেগুলার বেসিস দেখছি না আমার মনে হয়েছে ওরা ওই জায়গাটা ধরছিল ওই ঠিক নাইনটিজ দু হাজারে কনসিউমার কালচারের যে প্রচন্ড ধাক্কা সেটাকে ধরছিল এখন এবং ওরা বম্বের ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করে মানে মানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সাথে কাজ করে হ্যাঁ এখন কি করে কি এটা আমার দেখতে হবে ওইভাবে না সেটা কন্ট একটা দাম করে লেভেল মেরে দেওয়াটা যাবে না আবার মানে ওই যে লিস্ট দিলাম সেই লিস্টের মধ্যে কতটা কটা এবং কতটা এক একটা কতটা একটা আর্টিস্টের কাজে সেটা দেখতে হবে এই আর কি মানে আরেকটা দিক হ্যাঁ আরেকটা দিক তো আছে যেটা হচ্ছে যে মানে আমি যদি মানে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম হোক কিন্তু আমার যদি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুটা তো সব জায়গাতেই একই রকম ভাবে হবে না মানে আমার জায়গায় আমার মতন এটা বুঝতে হবে সেইটাকে ধরা তোমার এক্সাক্ট জায়গা থেকে ওইটা ধরতে গিয়ে তুমি আবার ওই বড় লার্জার এটা মিস করে গেলে আমি এতই আমার 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 করছি ওটাও নির্বুদ্ধিতা এবং মানে ওটা ওটা কোথায় যাবে তুমি ওটা পুরো কানেক্টেড তো এই যে একই সঙ্গে স্পেসিফিক আমার আর কানেকশান এই দুটোকে বোঝা সব ক্ষেত্রেই শুধু এনভারনমেন্ট বলে না সব ক্ষেত্রেই কিন্তু কন্টেম্পোরারি ব্যাপারটা হচ্ছে কন্টেম্পোরারি আর্ট ইজ মানে শুধু না কিন্তু অনেকটাই ইজ আ ম্যাটার অফ অ্যাটিটিউড অ্যাটিটিউড মানে কি দেখালাম পোজ মানলাম সেলফি নিয়ে তা না অ্যাটিটিউড মানে কাজের মধ্যে অ্যাটিটিউড তোমার যে অবস্থানটা কি আচ্ছা আমার যে প্রশ্নটা আছে কন্টেম্পোরারি টাইমে আর্ট আর নন আর্ট দুটো ক্ষেত্রেই ধর্ম একটা বিশাল রোল প্লে করে মানে যদি এমএসি বড়দার ইনসিডেন্টটা দেখি তার আগে হজরত মোহাম্মদের নিয়ে যে কার্টুন হয়েছে মানে ওইখান থেকে একটা সবসময় রেজিস্টেন্স আছে মানে ধর্মটা আবার নতুন করে এইভাবে তার কারণটা তার কারণ হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় আমি তো এটা নিয়ে মানে বিশারদ নই এই এই পার্টিকুলার খুব ইন্টারেস্টিং ইস্যু এই যেটা হয়েছিল তোমার এই নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এনলাইটমেন্টের ফলে মানে ওয়েস্টে যে তোমার মানে ইউরোপে ধর্ম থেকে সরে এসছিল তোমার মডার্নিজমের একটা বড় ট্রেন্ড ছিল সেকুলারিজম মানে আর্টিস্ট তুমি ধর্ম নিয়ে কাজ করতেই পারো অনেক ধরনের ধর্ম নিয়ে কাজ করেছে যিশু টিসুর ছবি আঁকছে ফাইন কিন্তু সেটার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এইটা হয়ে গিয়েছিল ইউরোপিয়ান মডার্নিজম কারুর মধ্যে শুধু স্পিরি মন্দ্রিয়ানের মধ্যে স্পিরিচুয়ালিটি ছিল কিন্তু নট রিলিজিয়াম পেছনে ওর ডাচ প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যাপারটা ছিল কিন্তু ওরা সামনে আসতো না কেউ কেউ সামনে আনলেও সেটাকে সে বুঝত যদি সিরিয়াস আর্টিস্ট হতো যে এই এটাকে ধর্মের প্রচার হিসেবে কাজে লাগানো যাবে না মানে এই সময় আর নেই এটা ওয়েস্টার্ন মডার্নিজমে হয়েছিল আমাদের মতো দেশে প্রবলেমটা হচ্ছে আমার তো মডার্নিজম ওই যে বললাম নানান দিক থেকে নানান ভাবে এসছে আজকে যদি তুমি রবি বর্মার ছবি দেখো আমি যদি সেটাকে বলি ইন্ডিয়ান মডার্নিজমের একটা ধারা তাহলে রবি বর্মার তো কমপ্লিটলি বা বেঙ্গল স্কুলেরও বিরাট একটা জায়গা ছিল ধর্মীয় সাবজেক্ট এটা মাথায় রাখবে কিন্তু ইউরোপে কিন্তু ধর্মীয় সাবজেক্ট অনেক চলে গেল আর যেটা রইল জর্জ রু ও টু ও করেছে কিন্তু তার মধ্যে জর্জরু ও ভীষণ ধার্মিক লোক ছিল কিন্তু ধার্মিক লোক ধার্মিকতাটাকে প্রজেক্ট করাটা উদ্দেশ্য ছিল উদ্দেশ্য ছিল আর্ট হ্যাঁ 
ইন্ডিয়ার মতো দেশে এটা ইউরোপের সম্ভব ছিল কারণ ইউরোপে যে ধর্মের যে উত্থান এবং পড়ে যাওয়া এগুলো খুব খুব ক্লিয়ার হিস্ট্রি আছে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের মধ্যে দিয়ে ধর্ম তো পড়ে গেল হ্যাঁ মানে ইউরোপে তো চার্চে যেত না কেউ নাইনটিন সেঞ্চুরি সায়েন্স হ্যান আমাদের তো তা না আমাদের যে মডার্নিজমের যে ধারাটা সেটা তো ধর্মকে নিয়েছে সেই জন্যে ইন্ডিয়াতে আজকে যেটা হচ্ছে যে এই কদিন আগে বড় দেওয়া এটাকে আমি দুমদাম করে একটা ওপিনিয়ন দিয়ে দিতে পারি নিশ্চয়ই আমি ওটাকে ভেঙে দেওয়া বা আছে বদমাইশি কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্টের মধ্যে তুমি যদি ফিরে দেখো আজকে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে ভারত মাতা অবন ঠাকুরের যেটা অবন ঠাকুরের একটা ফেজকে রেপ্রেজেন্ট করে তো ভারত মাতা এখন হিন্দুত্বদের একটা বিশাল ব্যাপার কিন্তু একটা বড় একটা তাদের মানে পোস্টার মানে মতো তার মানে কি ইন্ডিয়ান মডার্নিজমের ক্ষেত্রেও তোমার এই ধর্মের এই যে জামিনী রায়ের দুর্গা বসে আছে গণেশ কার্তিককে কোলে নিয়ে বা এগুলো তো রয়ে গেছে এখান থেকে যে ইউরোপের যে মডার্নিজমের যে মধ্যে দিয়ে সেকুলারিজমে আমাদের দেশে সেকুলারিজমটা তো অনেকটাই এই নেহরু মডেল থেকে মানে আমি আর্টে বলছি না এইখান থেকেই তো এরা আপত্তিটা করে এটা তো নেহরু মডেল দিয়ে এসছে যে সেকুলার এর বিরাট প্রবলেম ইন্ডিয়া সেকুলারিজম যে এই সেকুলারিজমটাকে আনা হয়েছে যার মানে ইন্ডাস্ট্রি আনা হয়েছে সেকুলারিজমটাকে আনা হয়েছে এবার আমরা বলবো যে আমাকে তো অ্যাডাপ্ট করাতে হবে সেকুলারিজম কি ইন্ডিয়ার কালচারে অ্যাডাপ্টেড হয়েছে অভিযোজন হয়েছে এ বিতর্কিত ব্যাপার এ আজকে বিজেপি বলবে তো হয়নি ওটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নেহরু মডেল এবার তাহলে আর্টের ক্ষেত্রে যদি দেখো তুমি তাকাও না আর্টের দিকে আর্টের ক্ষেত্রে তুমি কোন জায়গা থেকে যে এরা আমি বলছি না এরা ধর্মীয় ফ্যানাটিক এই অমন ঠাকুর বা রবি বর্মা না কিন্তু এই যে রিলিজিয়াস রেফারেন্স এগুলো তো রয়েছে আইকনোগ্রাফিক্যাল রেফারেন্স এবার এইগুলোর দিকে তাকিয়ে মানে আয়রনিক এগুলোর দিকে তাকিয়ে যদি আজকের হিন্দুত্বরা বলে দেখো না ওটাও তো আর্ট তুমি তো ওটাকেও তাহলে আজকে এসব হচ্ছে কেন তোমার আলোচনাটা হয়ে যাবে কমপ্লিকেটেড ভালো আলোচনা হবে যদি মারধর না করে আমাকে কিন্তু আলোচনাটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে এই যে সেকুলারিজম যেটা ওয়েস্টার্ন আভাঙ্গার্ডে এসছে নাইনটিন সেঞ্চুরির মাঝামাঝি থেকে পরিষ্কার সেকুলারিজম আভাঙ্গার্ড আর্ট মানে আমি ভিজুয়াল আর্টসের কথা বলছি ইন্ডিয়ান আর্টে সেই সেকুলারিজমটা এসছে স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতার পরে এবং তুমি রিলিজিয়ান একটা সাবজেক্ট হতে পারে কিন্তু রিলিজিয়ান রিলিজিয়াস কনভিকশনটা একটা জায়গা এইটার না রাখলেও চলবে সেখান থেকে রিলিজিয়াস কনভিক রিলিজিয়ানটা সাবজেক্ট দেবদেবী একটা সাবজেক্ট সেখান থেকে হুসেন আঁকলো ন্যাংটো সরস্বতী ব্যাস ঝামেলা লেগে গেল আর এরা এরা কিন্তু পরিষ্কার বলে এই যে তোমার হিন্দুত্বরা তুমি যদি এই যে প্রথমে হুসেনের ব্যাপারে কথা উঠেছিল ইন্ডিয়ান দেবদেবী তো ন্যাংটোই আছে হ্যাঁ ও ওদের যুক্তি আছে যুক্তি নেই তা না ওদের যুক্তি আছে ওরা বলবে যে ও এনসেন্ট এখন চলবে না ওই সব ও তো পলিটিক্স সবাই জানে কিন্তু আছে যুক্তি এমন নয় যে ওরা চুপ করে যাবে এটা ভেবো না ওরা চুপ করে যাবে সুতরাং এই যে সেকুলারিজমটা ইন্ডিয়ায় অনেকটাই বাইরে থেকে এসছে কিন্তু অ্যাডাপ্টেড কতটা হয়েছে তারপরে তোমার বামপন্থী জায়গা থেকে বামপন্থা তো মার্কসিজম তো সেকুলারিজমকে নিয়েই আসছে তো প্যাকেজের পার্ট এই সব মিলেমিশে সেকুলারিজমটা ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে কতটা টেস্টেড হয়েছে আশিস নন্দী টন্দির খুব ভালো কাজ আছে এই নিয়ে কিন্তু এটার খুব মানে কমফর্টেবল টপিক নয় আমরা সেকুলার আমি আমি হিন্দুত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে সেকুলার বলবো নিজেকে কিন্তু সেকুলারিজমের আলোচনায় আমি আমি পার্সোনাল জায়গায় মানে সেকুলারিজম আলোচনায় হিস্টোরিক্যালি আমাকে অনেক কিছু পড়াশোনা করতে হবে ভাই এখানে প্রশ্নগুলো যে ওরা তোলে এটা কিন্তু কিছু ফ্যাক্ট আছে এর মধ্যে যে সেকুলারিজম সেখানে আমার সুবিধেটা হচ্ছে আমি সালা আর্টের মধ্যে থাকলে কি ছুটার সুবিধে কিন্তু আর্টেও দেখো ঝামেলাটা হচ্ছে ঝামেলা বলবো কি না এটা তুমি যতগুলো ধারা বলবে এ তোমার সে জুবিলি আর্ট একাডেমিতেও তোমার সেই তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিচ্ছে এখন তুমি বলবো ওটা তো ধর্ম না হ্যাঁ এইটি তো ব্যাপার আমাদের 
ইন্ডিয়ান কালচারে ডেলি অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে এমন জিনিস রয়েছে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দেওয়া যেগুলোকে তুমি তুলে এনে ভালো মতো ধর্মের প্রতীক হিসেবে কাজে লাগাতে পারো যেইটা ওয়েস্টার্ন কালচারে খুব কতগুলি ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান কালচার বাদ দিলে ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বা ইউএসএ কানাডা ধরলে কালচারে ওইরমভাবে তুমি ওগুলোকে বাদ দিয়েও কাজ করতে মানে এমন কিছু জিনিস যেটা রুটেড একদম ইন্ডিজেনাস এটা অতটা নয় তো নয় তো না আমাদের তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দেওয়া তুমি এটাকে ব্যাস ওইটাকে হয়ে গেল ধর্ম এখন হ্যাঁ রেফারেন্সগুলো আছে এইটাই তোমার সেকুলারিজম ব্যাপারটা শান্তি খুব প্রবলেম ইন্ডিয়া তবে শুনো দাদা বিলিভনেসটাও তো একটা মানে ব্যাপার যে এই যে আমরা বলি না যে সমস্ত মুসলিমরা হিন্দুদের সমস্ত মন্দির ভেঙে দিয়ে যেটা এখন আবার নাড়াচাড়া দিয়েছে যে কুতুব মিনারের ভেতর বিষ্ণু বিষ্ণু স্তম্ভ মুক্ত এবার ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক অনেক হিন্দু মন্দির ভাঙার পরেও দেখা গেছে যে তার অবশিষ্টাংশ যা যা মানে সেগুলোকে ওরা আলটিমেটলি কিন্তু বিলিভ একটা গড এর প্রতি বা একটা সুপার সুপ্রিম পাওয়ারের প্রতি যে সেই সমস্ত গুলো একেবারে ভেঙে তছনছ করে বা গুড়িয়ে দেয়নি মানে ওদের ওই জায়গার মধ্যে একটা জায়গা রাখা হয়েছে বা ওই ওই ওদের ওই স্তম্ভ টম্ব গুলোর মধ্যেই হিন্দুদের সমস্ত এগুলো রয়েছে পিএইচডি ডিসার্টেশন এইটা হচ্ছে আশিসের পিএইচডি ডিসার্টেশন হ্যাঁ সেখানে গেলে ভীষণ ঘোলা জল আমি ওখানে যেতে চাই না হ্যাঁ ওটা ভীষণ ঘোলা জল আমারও তো পড়াশোনা দরকার কিন্তু একটা জিনিস তোমায় আমি বলে দিচ্ছি আমি অনেক এই হিন্দুত্বর পলিটিক্স দেখে বুঝেছি যে আমরা যে বড় হয়েছি একটা মোটামুটি বাঙালি মধ্যবিত্ত মোটামুটি উদার মনস্ক পরিবারে আমরা সেকুলারিজমকে যেরকম সত্যসিদ্ধ ধরে নিতাম তো এর বাইরে আবার কি হবে তাই তো আমরা বাঙালি মধ্যবিত্ত মোটামুটি উদার মনস্ক পরিবারে এইটা কিন্তু আজকে আমি বলছি না সেকুলারিজম ছেড়ে দেবো কিন্তু সেকুলারিজম এটা আমাদের এরা এদের আমি যেমন ট্রাম্পকে আমি থ্যাংক ইউ দিই একটা কারণে যে ও রেসিজমটা ছিল এই যে নোংরামিটা ওর তুলে এনেছে আমাকে তো বুঝতে এই যে আজকে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার বা এই ধরনের মুভমেন্ট তো এটা আমার অনেক অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে আমি ওদের এতেও আমার অ্যাওয়ারনেস আমার আমার এই সেকুলারিজমটা আমি বলছি না ছেড়ে দেবো কিন্তু সেকুলারিজমটা কোথা থেকে এসছে কি এই যে ইন্ডিয়ান মডার্নিজমে এই যে শান্তির প্রশ্নের উত্তরে যেটা বললাম তুমি ভেবে দেখো ধর্ম তো আগা করা রয়েছে তাহলে আজকে ষাট সত ষাটের দশক থেকে যদি ইন্ডিয়ান আর্টে মডার্ন মডার্নিস্ট আর্টে ধর্মটা না থাকে এবং আমরা সেকুলারিজম এবং ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম বলে চাঁচাই অন্তত আর কিছু না হলেও সেটা নিয়ে তো আলোচনা করার জায়গা আছে এটাকে বোঝার জায়গা আছে ঐতিহাসিক দিক থেকে ইন্ডিয়ান মডার্ন আর্টে ধর্মটা কখন ব্রাত্ত হলো হ্যাঁ এখন এমনও হয়েছে যে তুমি যদি ক্রিটিক করো একটা ধর্মের ইমেজ নিয়ে সে তো তো ঝামেলায় পড়বে আর ক্রিটিক যদি না করো তাহলে ধর্ম কোনো হিন্দু ইমেজ নিয়ে তাহলে তোমার ভয় লাগবে সালা উল্টো পক্ষ বলবে এ ব্যাটা হিন্দুত্ব হচ্ছে হচ্ছে না এখন হয়ে গেছে ঝামেলা একটা আর্টিস্টের পক্ষে একটা ইমেজ ব্যবহার এই যে বড়দায় যে আমি চেয়ে পাঠিয়েছি সজলকে ইমেজগুলো এই যে যে খবরের কাগজ দিয়ে আমি দেখতে চাই ভালো করে তো ব্লার বোঝা যাচ্ছে না মানে ভাবো ওর সিলুয়েট সেটা নিয়ে পর্যন্ত ঝামেলা হচ্ছে এবার ঝামেলাটা যদি না হয় তাহলে এবার খুব আমার খুব লিমিটেড একটা সার্কেলের বাইরে যারা ক্রিটিক ট্রিটিক করছে তাদের বাইরে লোকে বলবে এ তো সালা ওদের দলে এটা তো আবার ওটাকে এন্ডোর্স করছে হিন্দুত্বকে এটা হয়ে যাবে এখন ইন্ডিয়ান আর্টিস্টের পক্ষে কোনো ধর্মীয় ইমেজ ব্যবহার করাটা উভয় সংকটের ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু তুমি ইন্ডিয়ান মডার্নিস্ট আমি যেগুলোকে মডার্নিস্ট ট্রেন্ড বলবো স্টার্টিং ফ্রম বেঙ্গল স্কুল তুই প্রত্যেকটায় দেখো ধর্মের ইমেজ তো গাদা গাদা লক্ষ্মী পুজো সরস্বতী পুজো হচ্ছে এই তো নন্দলালের ছবি তো ভর্তি তো তারপরে এই তুলসী মঞ্চ তো অন্তত আছে রে বাবা 
সে তো তুলসী মঞ্চ এমন একটা জিনিস যে বামপন্থী এত দীনেশ দাসের কবিতাতেও আছে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিচ্ছে তারপরে তোমার রানার এই যে গ্রামের বধুর যে একটা ইয়ে সেখানে ওই রানার কবিতাটা সুকান্ত আছে আমাদের আমাদের এইখানেই হচ্ছে ইন্ডিয়ার মডার্ন নীতি আর্টের বাইরে বলছি মডার্ন নীতি আর ওয়েস্টার্ন মডার্ন নীতি তফাৎ হচ্ছে ওয়েস্ট এই যে ধরো আর কিছু না এই যে ইন্ডিজিনাস ট্র্যাডিশনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এটাও তো খুব গোলমেলে গোলমেলা মানে কেউ মেসি জায়গায় আছে মেসি জায়গায় আমার কাছে আবার ইন্টারেস্টিংও খুব আমার কা আজকের ইন্ডিয়া একটা এই যে আর্টি কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টের সঙ্গে তোমার পট বা এর সম্পর্ক কি এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে কিন্তু আবার গোলমাল মানে অনেক জটিল আর কি জটিল ওয়েস্টে অনেক মানে ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান যদি এনলাইনমেন্টে এটা ধরো এই যে ধাপে ধাপে যাকে ফোক বলবে সেটা মার্জিনালাইজ হয়ে গেছে এবং তার একটা ক্লিয়ার জায়গা আছে পরিষ্কার ধর্ম চলে গেছে সেকিউ সেকুলারিজম এই ওয়েস্টে খুব ফার্মলি হ্যাঁ ধর্মের লোক নেই আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে সেকুলার আর রিলিজিয়াসের যে কনফ্লিক্ট এটা খুব ক্লিয়ার কাট এ এরা এই দেখাতে পারে এদেরও তো ধরো আর্টের ক্ষেত্রেই দেড়শো বছরের একটা ইতিহাস তো তৈরি হয়ে গেছে যেখানে রিলিজিয়ানকে মার্জিনালাইজ রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টকে মার্জিনালাইজ ওটা আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স আর্টিস্টের কিন্তু আর্টের মডার্নিস্ট ডিসকোর্স রিলিজিয়ানকে আলাদা করে কোনো জায়গা দেয় না এটা তো হয়ে গেছে জীবনেও যেমন আর্টেও তেমনি আমাদের তো হয়নি আমাদের আর্টই দেখো না এই তো সমস্ত কিছু তো জড়িয়ে আছে ঝামেলা আছে ঝামেলা আছে ইন্ডিয়ায় তুমি এখন কোনো রিলিজিয়াস আইকন নিয়ে কোনো কাজ করা তুমি ইদার এদের রসে পড়বে নালে ওদের রসে পড়বে একজনরা প্যাঁদাবে মানে লিটারালি প্যাঁদাবে আরেকজনরা তো লিটারালি প্যাঁদাবে না গালাগাল দেবে বরং ওই ওই কথাই শেষ কথা বোধ হয় এখন ওই যে একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান এই যে এই যে একটা কথা মানে বলে যাওয়া আফটার অল মানে মনুষ্যত্বের কথা মানুষই মানে হ্যাঁ কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ওইটা হিউম্যান কথাটা বলতে বলতে একটা জায়গায় গিয়ে ওটা এইগুলোকে ঢাকা হয়ে যায় তখন তুমি তোমার তুমি ব্যান্ডেড দিচ্ছ তোমার একটা স্কিন ক্যান্সার হয়েছে তুমি ব্যান্ডেড লাগাচ্ছ কতক্ষণ তুমি রাখবে তো হয় না ওই একটা সময় কি ইরাপ্ট করবেই তুমি ওটাকে ওই বাবা সবাই সবাই মিলেমিশে থাকো এ তো এখানে চেষ্টা করেছে সবাই মিলেমিশে থাকো রেস হচ্ছে হলো সে তো ষাটের দশকে সিভিল রাইটস মুভমেন্টের পর থেকে সব মিলেমিশে লেটস গেট অ্যালং উইথ ইচ আদার এ ব্যাপার কালার ব্লাইন্ডনেস এটা তো বুলশেট এটা হয় না কি ওভাবে তোমার সিস্টেম রয়েছে কমপ্লিটলি শোষক মানে ওকে শোষণ করার জন্য সেখানে তুমি কি ব্যান্ডেড দিয়ে রাখবে এখানেও তাই আমাদের সিস্টেম রয়েছে শোষণের কথা বলছি না যে আমাদের সমস্ত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে ধর্ম সেটা তো ওয়েস্টে নেই এখন সেখানে আর্ট তো অনেক পরের কথা কিন্তু আর্টের মধ্যেও যদি দেখো তুমি দেখো না রবি বর্মা পুরো বেঙ্গল স্কুল জুবিলি একাডেমি জামিনি রায় আর আমাদের আর্টে তো মানে তোমার দুর্গা সরস্বতী আঁকতে হবে না তো আমি হিন্দুর কথাই বলছি তোমার এই তুলসী মঞ্চ এ ঘুমটা টেনে জল আনতে যাচ্ছে এগুলোর মধ্যে তো এই হিন্দু হিন্দুত্বের ব্যাপারটা তো আছে ঘুমটা টেনে এত বড় সেঁদুর পরে জল আনতে যাচ্ছে কত ছবি আছে এরকম তাহলে আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে চলো তাহলে আজকে হলো অনেকক্ষণ ওকে